pagpapati at pagpapala ay mapasa kanya sa kanyang mga alipin. Higit lalo na sa ating piling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni Abdullah at gayon din sa kanyang pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanya. Over the past nine months, we have been challenged with new normals in lieu of the global pandemic, which is we continue to seek Islamic knowledge, we continue to make dua, we continue to live and we continue to remain hopeful that someday that inshallah ta'ala we will be back to where we started we will be back to where we grow up and back to where we used to work back to where we used to dream and back to where we live peacefully without this global pandemic inshallah ta'ala for these challenges we remain faithful and remain hopeful may allah subhanahu wa ta'ala accept all our prayers. And as a young Muslim kabataan, we will shape a sustainably peaceful generations through the actions that we do and the legacy that we leave as for the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tonight, join us in our conversations on where do we Muslim Pino youth stand in the time of pandemic and crisis with our former YC brilliant students from the Philippines Live and KSA with Ah Wasif uh, Jadun, Rihama Rumsar, Nishrin Makawaris, ha Hayat Salik Binaloy, Marjan Binaloy, Nizam Amirol, Yara Sultan, Sahar Bantuas, and Sultan Bantuas, inshallah, tonight. With our very special guest, panelist, no other than our very own Ustad, Sheikh Alimuddin Onofri, live from Makka Al Mukarrama. So inshallah ta'ala, let's have a preview of Ustad Alimuddin. Okay. Preview, but uh, the problem is, uh, okay. I think, uh, wait. So let's introduce. Wait, wait. Can I share the Zoom? But I cannot share because I'm the, you're the host. Make me. All right, I make you host. Go ahead. Without YCA, I have, uh, I have no knowledge about Islam. Before I joined this YCA, you felt something. I was like very lost in what the truth about my religion is, even I'm a child. Oh, <laughs> 
Okay, that's the problem. I'll make you host, okay? Okay. Uh, uh, Magano muna kayo, mag-hide muna kayo ng inyong mga ano, face. Okay, go ahead. Okay na, wait lang. Streamyard. Okay. Okay, nakita na. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiya na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at may namabad mga kapatid sa padalang palatay Islam. Tayo po ay nakatutok dito sa YCA uh, late our Muslim youth speak na kung saan mashallah pasensya na sa mga kunting abirya sapagkat mashallah nagkakaroon daw ng mga kunting technicalities. But ito na po mga kapatid kami po ay mag, mag uh, sisimula na at of course bago nating simulahan at introduce namin ang ating mga guests for tonight na mga piling mga youth mga most team youth dyan sa Pilipinas at saka dito sa Gitang sila nga sila po ang ating mga dating class valedictorian ng Youth Club Assembly way back season 1 hanggang season 14. At upang samahan tayo sa pagtatanong at pagbibigay ng mga kaalamang pang-islamiko na I'm sure karamihan sa ating mga uh, taga-subaybay at viewers ay makakuha kayo ng mga maraming kaalaman uh, from the words of our uh, youth at of course uh, mag magsisimula sa ating uh, napiling uh, guest special guest panelist sa walang iba kundi si uh, Sheikh Almudin Onofre who live sa Magka Almukarrama Tafadel Ustad Almudin Okay A'udhu Billahi Samil Alim Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil Aliyil Kabir Al-Afuwil Qadir Da'ana ila al-Afwi fi kitabihi al-Karim ووعدنا عليه الأجر العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أكثر الناس عفوا وعظمهم حلما وصفحا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum uh, assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unang-una sa lahat, uh, yes, unang-una sa lahat ako ay nagpa sa Allah at ganyan din sa ating butihing uh, ah na si walang iba kundi si ah Ali Khamlun upang maimbitahan sa bilang uh, uh, bilang tinatawag na ano ba to? Bilang pana ano tawag dyan? Panelist. Okay, panelist. Panelist. Panelist, ikangan ng mga kabataan, mga Muslim youth 
speakers inshallah subhanahu wa ta'ala so karangalan ko po jazakum allah khair and of course uh, anong inaasa natin Ustad Alimuddin eh, wherein uh, karamihan sa ating mga viewers ay nakikita nila ang ating mga uh, digital talk show when it comes sa dawa na nakikita nila pinag-usapan natin when it comes sa pagduturo pagdadawa ng ating mga buting Ustad which is a beef if indinat every Saturday naman ay ang nakikita nila at narinig nila yung mga bosses ng ating mga brothers na nagbabalik Islam ngayon ay naiba sapagkat gabing gabi na at the same time ay ang pag-usapan natin ang marinig naman natin ay ang mga posts ng ating mga kabataang Muslim yun ang naiba dito so alhamdulillah of course uh, I am expecting uh, the, ika nga, the youth <laughs> mga kabataan na kung saan ay I think uh, sila po ay nag-aaral sa inyong institution at mashallah tabarakala ay sila ay medyo nahasa na uh, pagdating sa mga panayam, pagdating sa mga diskusyon at at the same time ay pagdating sa Islamic na pangatwiran at gayon din ay uh, pagsasalita. So inshallah at uh, we are expecting also na uh, magkakaroon tayo ng mga good conversation at saka healthy conversation <laughs> sa pagitan nila. Na at matutunghayan natin dito siguro kung paano ba mag-isip ang mga Muslim youth sa ganitong mga pangyayari sa ganito mga sitwasyon. Pa paano ba ang kanilang standpoints? All right. At of course, hindi na natin patatagalin pa ang ating talakayan. Magiging kasawa natin at we will introduce ang ating napiling mga panahin for this night. First of all, ang ating unang uh, introduce sa inyo ay siya ang pinakakauna-una naging class valedictorian ng Youth Club Assembly way back 2014 at siya rin ang pinakakauna-una ng Youth Club Ikaha na nag-uwi sa karangalan ng SK3 times gold medalist and national dito sa kaharian at this time nagtapos siya bilang uh, cum laude isa sa universidad sa Pilipinas dyan sa University of the East katatapos lang niya at this time nat natapos niya ang five years course niya BS Civil Engineering without further ado our very own brother Wasif brother Wasif Jadun kafadal brother um, Bismillah. So before I introduce myself, I would like to thank, of course, Ustad Ali and the uh, panelists Ustad Ali Mudin for bringing me to the show. Uh, what a great honor. So I'm si Wasif Judun, um, Season 1 Valedictorian. And of course, um, Nasa Saudi. Uh, I'm 20 years old. Uh, 21 actually. 21 years old. And uh, Alhamdulillah, living Muslim, still studying. Um, whatever in life we go through, we still need to study more, um, improve ourselves. Mashallah, tabarakallah. At of course, ang ating palawang guest ngayon ay walang iba kundi ang uh, sabihin natin, uh, paano ba natin, uh, all right, just hold for a while. Mm-hmm. Ang ating pangalawang guest for this uh, for tonight ay siya ay kasalukoy na nag-aaral sa Mapua University. Tingnan natin inshallah walang iba kundi ang dating uh, class valedictorian season 8 walang iba kundi si Brother Sultan Pantuas. Tafadal akin. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, firstly I would like to thank uh, Ustad Ali Mudin and Ustad Ali for inviting me today to this talk show. Uh, first, I would like to introduce myself. I'm Sultan Bantuas, currently studying at Mapu University as a mechanical engineer. I'm 20 years old, just recently, and I'm looking forward to our conversation right now. Thank you. Inshallah. Inshallah. And of course, isa na naman natin, isa sa ating mga guests for this, uh, for tonight also, ay siya ay na, na, nasa Pilipinas, sa kasalukuyan, mashallah, tabarakallah. Walang iba kundi ang isa sa ating former three times class valedictorian sa kanyang kapanahonan. Walang iba kundi si Okti Nishri, Nishrin from Philippines. Nishrin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood at dumatangkilik maging sa ating uh, ustad at mga sheikh, brothers and sisters na kasama ngayon. Ako po si Nishin Makawais Amrol, 20 years old, taking up BS Psychology in Far Eastern 
University of Mahina, a pioneer of YCA, Marshall. Mashallah, tabarakallah. At of course, sasamahan din tayo ng taga-Pilipinas din na siya rin ay nandun sa Pilipinas ngayon. Mashallah, walang iba kundi si Okti uh, Riham Marahumsar. Okti Riham, kafadal. My name is Tarham Bimar Homsar. I am I am currently taking the S form of and to be invited. Go ahead, Rehab. Sing tagkaran ng problema sa connection niya. All right, so tawag tayo ng isa, insya Allah, uh, habang uh, inaarrange siya ng kanyang connection. Sa pagka sa Pilipinas, mga kababayan, ay medyo nagkakaroon ng uh, sabi natin uh, problema because of the uh, currently na nangyayari because of the weather. Ayan na, nagbabalik na siya ulit. Yes, Tafat del Okte Riham. Riham? <laughs> mm -hmm. All right. So next is uh, tatawagin natin. Of course, mama ya balikan natin siya inshallah. Tatawagin natin ang uh, isa rin sa dating class valedictorian. Walang iba kundi si brother uh, Marjan Binaloy. Marjan? Um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, first of all, I would like to thank Ustad Ali and Sheikh Ali Muddin for inviting me to this option. And uh, and I'm my, my name is Marjan Binaloy. I'm 17 years old, currently grade 11, taking the course of um, in the strike of STEM. And uh, Alhamdulillah, um, my life is going well, inshallah. And I'm looking forward to what we're going to talk about right now. Um, mashallah, Jazakallah Khair. All right, Mashallah, Jazakallah Khair. Next, I walang iba kundi si Okti Hayat Binaloy. Okti Hayat, Tafadat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Hayat Salik bin Aloy and I am 16 years old, currently in 10th grade, graduating in International Philippine School of Jeddah. And I am very grateful to be a part of this virtual conference. Thank you very much, Ustad Ali and Ustad Ali Mudin. And Alhamdulillah, I am currently also in studying in Ramsey. All right, mashallah, Let's uh, let's call again. Uh, Riham, Riham, are you ready there? Riham, go ahead, Riham. Rafatan. Riham. Riham. All right, next, uh, Yara Sultan. Yara, former class valedictorian of YCA. Rafadal Yara. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yara Dutani Sultan. I am a grade 9 student and I'm currently here in Jeddah, Saudi Arabia. And I'm very grateful to be a part of this talk show. Thank you, Ustad Ali. And... Sheikh Ali Mudin, and that's all. Thank you. Mm-hmm. Mashallah, tabarakallah. And next, of course, walang iba kundi ang ating dating class valedictor and also no other than Sahar Bantuwa, Sahar Tafadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sahar Ray Pantuas. I am 17 years old, uh, currently studying in International Philippine School in Jeddah, taking up the uh, taking up STEM po. So alhamdulillah po for this opportunity na makakapag-usap po tayo, uh, catch up po sa time po ng pandemic and shukran po stand for making this happen po. Mashallah. Next, bago natin tawagin ang pinakabata sa ating lahat, tawagin natin ulit si Reham. Reham, uh, your internet is okay na? Reham. Tafadal, Reham. 
Mid Reham. Okay. Tawagin natin ang pinaka-last natin na panauhin, ang ating pinakabata sa lahat. Masya Allah, tabarakallah, walang iba kundi si Nizam Amirol. Nizam, tafadad. Assalamu alaikum po Ustad Ali, Ustad Sheikh Alimudin, sa mga kasama ko pong guests at sa lahat ng mga viewers. Ako po si Nizam Makawaris Amirol, 10 years old, grade 5 student from Jeddah KSA. Alhamdulillah, thank you for letting me be one of the guests here. MashaAllah, tabarakallah. And of course, yes, uh, si Steel, uh, Riham, Riham Arom, sir, from Philippines. Tafada Riham. Riham? Nadirinig mo kami? All right, so let's go. Yes, Riham Marum Sar from Philippines. She is taking up uh, BS Pharmacy. Tafadel Riham, naka off yung ano mo? Yung, uh, yes, go ahead. Can I hear you? You are watching her right now. Um, my name is Riham Dina from Sar. Um, I am currently in my first year in BS Pharmacy, studying here in Las Lakeen, Pagite. Um, Alhamdulillah, I am doing great right now. Um, although, um, kung sick po, <laughs> pero po, okay na ba? Um, I am um, doing great. MashaAllah, Tabarakallah. And of course, painitin na natin ang ating mga talakayan sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas. Ay, tayo po ay nakatutok dito. InsyaAllah, Ta'ala, nakatutok tayo ngayon sa sinasabi natin YCA ang ating mga kabataan na kung saan ay pagtuloy silang uh, sabihin natin nakakaranas ka nga ng adjustment ka nga. Because this is the first time, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam na nagkaroon ang sinasabi natin pang-degbigan it's a global pandemic. At of course, para umpisahan na natin, nag-iisip ang ating panelist, may hirapan siya sa kagad. Usually, ang aming mga kinakapanayam ay isa lang o dalawa. But this time, isinamahan tayo ng anim sa sabi natin, mga piling-piling mga kabataan mula sa ating generasyon, mula sa season 1 hanggang season 14. But of course, before magtanong ang ating uh, uh, panelists, of course, ay bigyan natin ng over history, ka nga, history, ano ba ang meron sa YC, of course. Yes, uh, Wasif, uh, wa let's start with Wasif. Wasif, uh, let's start with the conversations. Paano ba nabuo sa isipan mo yung sa, uh, regarding sa YC? Because nag-start kayo as a five hanggang sa dumami ng dumami. Dumami, it's way back sa kapanahon ninyo. Can you... Give us some glimpse kung ano bang nangyari sa YC before. Yes, so, alhamdulillah, it brings back a lot of memories and tears to my eyes. Um, um, YC before it started, we were like only a few students. Actually, I had the, I was, I had no idea since they, they were not in the media, you know, not in Facebook, they were not using uh, media stuff. So my friend just invited me because he usually goes to YCA but in the adult section. Since there was no for youth, it's all in the adult, so he used to go there. So when he invited me, then a few of our friends went there uh, for the first time. And okay, wait. So, what is your age? No, na sa YC ka was it? Um, I believe maybe 14 or 13 years old. Hmm, mashallah, takbarakallah. At ik, dahil ikaw ang pinakaunang YC class valedictorian, tanongin natin ngayon, ang pinakahuli, ika nga sa lahat ng mga class valedictorian, uh, walang iba kung din si uh, Nizam Amirol. Uh, Nizam Amirol, you are live from, you are where, uh, saan ka ngayon? Sa Jisan. Okay. Uh, Nizam Amirol, you are at the young age of 10 years of age. What, what do you think? Bakit ka nag until now? Na maraming sabi natin pinaka you're very young, pero ngayon ay masyala na imbitahan ka sa programang ito at tatanungin ka ng ating shek, buting shek mamaya. Uh, bakit nag ka? Patuloy ka nag hanggang ngayon sa, sa Islamic education? 
to to uh, to get more knowledge about Islam. Mm -hmm. uh, my mother motivated me, of course, to uh, learn about Islam and join YCA. Masha'Allah, Tabarakallah. Kung makikita natin ang ating mga panahin ay masyado, masyado, para silang mga, alam yung mga matatanda na kapag sila ay sumasagot. Okay, uh, let's hear from, this is just oh, actually an exercise para sa kanila. Kasi para mamaya, pag tinanong sila ng ating panelist na si Sheikha, uh, Sheikha Limudin, ay reading ready na sila. Uh, Ukti, Nishrin Amiral, what do you think? Uh, yung kaibahan ng pag-aaral dito sa Saudi Arabia at kasi sa Pilipinas when it comes to Islamic studies? Uh, para po sa akin, maraming pagbabago sa pag-aaral compared sa nung nandyan po ako sa Jeddah so, uh, compared po nung nailipat na po ako dito sa Pilipinas. Um, mm -hmm. Speaking in terms of Western knowledge and Islamic knowledge, in terms of Islamic knowledge, uh, alam naman po natin na sobrang daming limitations and fit na dito sa Pilipinas. Maraming um, temptations na pwedeng uh, mabighani yung mga kabataan, maging yung mga matatanda. Kaya napakahirap um, mag-seek and i-continue yung knowledge. Although, uh, mashallah, there are still a lot of students who are seeking knowledge in Islam. Masha'Allah, tapara ka lang, babalikan ka namin mamaya sa pagkatanong ng ating panel. Ito ay isa lamang exercise natin na pang bunga din siya lang para mamaya ay tuloy-tuloy ang inyong mga pagsasalita. Uh, Aos de Hayat Binaloy, what do you think? Uh, ano ba yung mga preparations mo ito? Ano ba ang nabago after the pandemic? What do you think na bago sa iyo? Na bago sa mga kabataan natin ngayon? For me, nagbago po sa mga kabataan. Sa buong kabataan po ba or like mga Muslim na kabataan mo. Mm -hmm. Yes. In general, uh, sa mga Muslim na kabataan after the pandemic. Para sa akin po, nagbago po sa kanila is they're more into focusing on their online studies kasi naman po mahirap naman din. But I advise them na inshallah that they should give time in this dynamic studies kasi we are a Muslim and we should do our part as a Muslim. And yung nagbagong voice, parang, ayun nga, hindi nila masyadong binibigyan ng time. Pero inshallah, I don't really know. <laughs> okay, inshallah, babalikan ka namin. How about you, Sahar Bantua? So you know that ang dami-daming mga natutunan sa pandemic, isa na dyan yung after yung, yung tatay mo na maalam after this pandemic. So, anong pinaka natutunan mo after the pandemic? Okay, um, ang pinaka natutunan ko po na lesson po ngayon pong uh, COVID-19 is that we should never take anything po for granted. Uh, lah lahat po nang nangyayari po ngayon, we did not expect this po uh, a year ago po. Like the blessing po of having a complete family, the blessing of going outside without a mask, the blessing of having no fear to go out po. So this is really po a uh, wake up po for us to realize na every single thing po will one day perish. And kaya do your part po for today po. Do not wait for tomorrow. Mm -hmm. Masha'Allah, tabarakallah. Babalikan ka namin. Riha Marhum Sar from Iligan, then transferred to Manila. Uh, paano ka nag-adjust during the pandemic? Riham? How did you adjust, Riham? Go ahead. No. All right. So let's try with uh, another one. Yara Sultan, how did you adjust after the, 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 the pandemic? Because usually for how many years you've been studying here in abroad, at the same time, after all, nagkaroon ng pandemic, ano yung natutunan mo after the pandemic? Um... Ang natutunan ko po nung, nung nag-pandemic is hindi po dapat po inaalagaan po natin lahat ng mga bagay kahit po kahit, hindi po dapat natin sila take for granted. Like yung small things na yung paglabas po, ngayon hindi na po madali lumabas. So mm. dapat po alagaan po natin yung mga maliliit na bagay. And um, yung adjustment po, hindi na... 
um, hindi naman po masyado naging mahirap sa akin dahil po nasa Saudi po ako and I'm very grateful for that. Pero yung ano po mga parang um, hindi hindi magi mas naging mas naging nag-focus po ako sa mga sa, sa sarili ko and sa mga ano po mga, pag sa love ko and ganun mas naging religious po ako dahil po naging nag-party. Thank you. Of course, thank you so much for balikan ka namin mamaya, inshallah. How about you, Marjan? What you have learned from this global pandemic? Um, natutunod ko po na every day, you should thank Allah sa mga ta'ala. Pag-isip po natin, we should thank Him. Hindi po natin dapat um, pinapabayaan na mag-isip tayo na hindi tayo nagpapasalamat sa Allah dahil araw-araw binibigyan niya tayo ng blessings and sa atong araw-araw na hindi na tayo mabuhay kung walang araw sa mga ta'ala kaya tapat araw-araw natin siyang pinapasalamatan and that's yun po natutunan ko this pandemic sa lunga kayo. Mm, thank you so much. Yes, uh, Riham, still, still uh, your connection is okay? What you have learned for this after this pandemic, Reham? Um, the things that I have learned. Mm -hmm. Um, the things. Go ahead. Go ahead. Um, you should um appreciate the things that are, the things that surround us more. Mm -hmm. Um, and all, all right, mashallah. Yes. Thank you for your delightful message. Yes, Sultan Bantoas, yes. What you have learned uh, uh, about this pandemic? Although hindi pa natatapos ang pandemic. All right. Yes, go ahead, Sultan. What you have learned from this pandemic? Uh, um, for me, ang pinaka nin, natutunan ko this pandemic is yung anin. Or rather, anin, na, nakuha ko is yung pagiging strong or resilient. Kasi as we all know, na mention yun naman na itong pandemic is anin, new sa atin. Like it, and then it took us by surprise. So, and then we have to prepare ourselves. Na lang kung anin dada tayong kasi unexpected things happen talaga. So, yun po naging anin naging strong. Mashallah, tawarakala. Of course, lahat ng mga tima ng viewers kayo ay nakatuto kaya dala yung sa YCA. To ang sabi natin ka usapang hindi lang in ang mga matatanda pero in na in kayong lahat inshallah sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas umagang umaga dyan isa las dos ng umaga dito naman ay medyo gumaga pinat of course para painitin natin ang ating gabi sa pamamagitan ng ating talakayan ay ito na ibibigay ko na uh, ang ating ang pagtatanong sa ating butihing na piling panilis isa po siyang graduate ng Madina University at at the same time uh, alam natin kung paano siya magtanong sa iba't ibang larangan ng mga programa yes ustad dali mo din tafadal okay mashallah it's my pleasure to to meet the the youth the muslim youth mashallah nowadays and i'm very much proud that i am i am the one who Invited here and uh, speak with them, inshallah subhanahu wa ta'ala, and ask them about the matters, inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, my first question, mm -hmm. my first question is, uh, as young Muslims, how can you contribute to the ummah according to your ability? Yes, let's start. Of course, let's start to answer this one, mashallah, ang ating pinakaunang class valedictorian, walang iba, kundi si brother, wasif, Jadun. Was it Jadun? Yes. Bismillah. Um, so the question was, how can we interact or how can we be a part of the Ummah? How can, we how can you? How can you? How can? How can you contribute uh, um, by your ability to the Ummah? Um, first of all, this was a great question and a question in which um, lahat tayo dapat magponder, magpisit about dito how to be a part, how to contribute with your ability. So for me, um, the biggest thing is you should be you should be willing and you should be a part you should be a part of an organization or Islamic organization. You should uh, make videos. You should uh, in you should put yourself into society. You should be a part of society. It uh, it can't be that you will only study um, Islam, you will read Quran in your house and you won't share that in knowledge which you gained in your in your brains 
you should share it to the people. So to share it, you should, of course, uh, first of all, be a part of an organization. That's the number one step, especially in the Philippines. In the Philippines, as we all know, you know, it, it is not a Muslim country, um, especially in Manila, uh, concentrated students in Manila. And there are a lot of uh, Muslim organizations, associations that are trying their best to reach out to the society. They have lectures, they have, um, eat, um, they have uh, food, and all different types of activities. They have feeding the orphans, all different types of activities to be a part of the society and contribute your wealth, your success, your knowledge, and everything that Allah has given you, blessed you with, to the society, alhamdulillah. MashaAllah, tabarakallah, pambungod pa lang yan na question at sinagot ng ating mga butihing guest. Yes, Sahar Bantuas, the same question for you. For you. Go ahead. Okay. Sahar? So, um, ano nga ba yung magiging uh, way natin as a Muslim youth para may parating natin yung message natin sa ibang mga hindi Muslim? Well, uh, first and foremost, yung pinakamadaling way ay through our own through our actions like um kasi yung mga non-muslim ang hindi naman nila kasi binabasa yung Quran ang tinitignan nila ay kung ano ang ginagawa ng muslim which is ikaw kung pinafollow mo yung uh, sunnah of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam you are abiding kung ano yung mga inutos sa islam that is a, already a form of dawa kasi uh, they can see na yung mga ginagawa mong actions ay galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the best way, uh, so the best way, the best dawa that you can show is through your character. Mashallah, tabarakallah. Uh, thank you, uh, Octelia Sahar. Now let's hear from Reham. Reham. Um, yeah, Reham. Go ahead. Um. Yes. Thank you so much, Reham. Nap napakaganda ng sagot mo, pero hindi ko narinig. Yes, Hayat Binaloy. Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. So, yung tanong po is, how can we contribute by our ability sa UMA during this pandemic? For me, po, First of all, we should think that we are all a part of one Ummah, that our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's Ummah, and we should be a part of it and make our contribution to it. And we should think that in hindi lang tayo isang Ummah, kundi parang pamilya na din natin lahat ng mga Muslim, mga brothers and sisters natin, na we should be giving knowledge to kung anong meron tayo, kung anong binigay sa atin ni Allah, and we should give it to our fellow Muslims kasi nga dapat we should think about them. Hindi sila dapat na inig sa natin na stranger lang. Kasi we are Muslims too that we should give our knowledge as part of Aluma. And now that we are locked in this pandemic, open na open na yung cellphone natin, open na open na yung internet, ang dami natin pwedeng ma-search. So we should search what's good and what's sahih and what's strong and what search what we can do to contribute to our umma and of course syempre hindi tayo makalabas kaya we should make dua for those who need uh, help from Allah kasi hindi tayo lang tao lang tayo and only Allah can help those who are really in need mashallah tabarakallah thank you ofte yahaya it's here from from yara sultan yara the same question from our panelists uh, how can you contribute to our own? Um, how can I contribute to my own? Although as a youth, I'm not influential enough to start an organization, but I can join. And in that organization, I can share uh, open through internet nothing. So I can share like educational posts that uh, scholars post. And I can I can invite people to join to suggest dawah to online, or we can also we can also donate things that we don't use anymore, like our clothes, or even better, our food. And the best way to help people when far away from each other is prayer. Mm-hmm. Mashallah, tabarakallah. Thank you for your very delightful answer. Uh, yes, uh, Marjan, the same question from our panelists. Uh, uh, can you repeat your question again? Okay, my question is, as a young Muslim, how can you contribute your ability to the Ummah? 
Mm -hmm. um, thank you for that very wonderful question. Um, for me, uh, the, one, the one thing that I can share to the woman is that knowledge and knowledge or ilm, it is not just mere narration or sinasabi lang siya ng basta basta. Knowledge or ilm is something, it's a, it's a light that Allah places in your heart. And sinabi ng Prophet Muhammad um, whoever, he, whoever guides someone um, to good will receive the we receive the same amount of reward for the one who does that. So, kung ano man yung magbubuti na binibigay natin o kaalam na binibigay natin sa ibang tao, hindi rin ang natatanggap natin. So, ang contribution na may bibigay is that yung kaalaman na alam ko na lahat ng mga kabataan na Muslim o lahat ng Muslim ay may makukuha silang mabuti dito sa kaalaman na ito. Just have a look here. And it's here from Nishreen. Same question, Nishreen. Para po sa akin, una ay ang um, pag-aaral po ng basic knowledge and more more knowledge in Islam. Kung wala po tayong gantong kaalaman, hindi po natin may paparating sa iba yung gusto natin sabihin o ipahiwatig. Uh, pagkatapos po ng pag-aaral, hindi kailangan na um, magsabi tayo or we utter words. Pwede po natin ipakita ang ating intention or character by actions and I think that is the best way para um, maipakita natin sa ibang tao kung ano talaga tayong mga Muslim and kung ano yung gusto natin ipakita sa kanila. Thank you. Same question, Sultan Bantuas, go ahead. Uh, for me naman po, Anen, I think there are a lot of means para makatulong ka sa umma. Firstly, we have social media. We can share knowledge sorry, we can share knowledge through our accounts because for sure naman marami tayo mga kaibigan. Other than that, ano yan, uh, just ano yan, yung small circle of friends mo lang, kahit doon lang, pwede kayo doon mag-share ng knowledge. Uh, yun, tsaka, uh, just like what was mentioned earlier din, yung best way na mga kaibigan, may pakita mo kung ano yung Islam is through actions din. So, as much as possible, be a good role model to others para kung ano yung malaman nila yung true essence ng Islam. All right, mashallah, tabarakallah. We we need to hear from Riham. Riham, go ahead. I think uh, my way to contribute to Uma is um, also sharing my knowledge. Um, I have experienced it when I give um, my point of view about certain um, certain issues about our religion in my friends and. Um, um, I also make sure that I am not saying things that um, hindi... Yeah. Mashallah, tabar yes, very well said. Mashallah, tabarakallah. How about our very young Nizam Amirul? Go ahead, Nizam. At my young age, I can contribute to be a role model to my classmates and friends. And I can continue seeking knowledge uh, to for my guidance. Mashallah, very well said. Yes, Ustad Alimutin, yung mga katanong mo ang buhay. Mashallah, mga ating mga guests at mashallah, tabarakalait. Sabi ko nga sa iyo, ay mag enjoy tayo ngayong gabi sapagkat ang ating mga kausap ay hindi mga sabi natin may mga edad na kunti mga fresh na mga kabataan na sila yung hinuhulman natin para in the future, sila na naman ang magpapatuloy sa ating sinisikin mula nito yung sa pagkatawa. Second question na siya ikalimutin. Okay, bago ko, bago ko magtanong ng pangalawang katanungan, mashallah, surprising, mashallah, very much surprising yung mga sagot ng mga kapatid natin at mga, mga kabataan natin dahil uh, sa murang edad ay ganun na sila mag-isip, napaka-broad, napaka-lawak ng kanilang response, ng kanilang pangunawa sa mga bagay-bagay. At ito yung epekto ng pag-aaral nila sa YCA, mashallah, at of course sa tinatawag na Islam. Ganun sila hinubog ng mga instructors, ng mga sabi natin ng tuturo, ng mga teachers, uh, kung paano tanggapin at kung paano umunawa sa mga bagay-bagay. Mashallah, good job, mashallah sa mga kabataan natin, mashallah. No. Uh, sa aking pangalawang katanungan, uh, as a young Muslim, uh, kasi of course, uh, apparently you are young, how can a young Muslim see one of the biggest crises today facing the world called global pandemic? 
papaano ba tingnan papaano ba tingnan bilang kabataang muslim ang isang napakalaking krisis na kinakaharap ngayon ng mundo papaano ba tingnan bilang isang bilang isang batang muslim Masyaallah tabarakallah ulahin natin ni Shreen yes of the Shreen oh Assalamualaikum. Para po sa akin, uh, una sa lahat, although marami tayong narinig na mga hindi magagandang balita kay pandemic and marami tayong hindi nagagawa katulad ng dati, para po sa akin, it is an opportunity or a blessing also for us to understand things in a, dif in a different perspective. May mga bagay po dati na uh, may iba yung pag-unawa natin ngayong global pandemic dahil um, We, we maybe uh, took things for granted before, but now we appreciate things more with our family, uh, our time, uh, and our loved ones. Um, pwede ta, um, nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay, blessed pa rin tayo sa ating mga natatanggap na na biyaya sa galing sa Allah subhanahu wa ta'ala and nagpapasalangan po tayo dito in the show. MashaAllah, how about you, Wasif? Yes, Yusinla. Mm. What is your question, Alimuddin, again? Alimuddin. Okay, my question is, uh, as a young Muslim, how can a young Muslim see one of the biggest crises today facing the world called global pandemic? So how do we view the pandemic? Yes, yes. As a Muslim, as a young Muslim. Before I say um, anything, I know that this pandemic has been tough. Mahirap ito kasi... Maraming tao, they lost a loved one. I have known some of my friends that actually lost a loved one in their life. So it is not easy. It is painful. But throughout the journey, in every negative, there is also a positive. It depends on how you view a certain thing or objective. For me, you can view it uh, in a positive way without uh, neglecting, of course, that some people lost, uh, peop uh, some people have lost lives. We pray for them, all the Muslims, and um, to say <laughs> question. All right, so inshallah, babalikan ka namin, inshallah. How about you, Reham Marong, sir? Um, Reham? No. Yes. No. Yes, naririg ka namin. I view this pandemic. Mm -hmm. This will also serve as. Mashallah. Yes, mashallah tabarakala. Thank you for the very dark uh, <laughs> message, actually. But of course, yes, Sultan. Sultan Bantu must go ahead. Uh, What is your answer? Uh, okay, may uh, question. Okay, may question. Uh, bilang uh, mga bilang kabataang Muslim, papaano ba tingnan ang isa sa mga napakalaking krisis ngayon na kinakaharap ng buong mundo na kung saan ito yung tinatawag na global pandemic? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, for me po, ano yun? Dahil dito sa global pandemic, uh, as we all know, lahat ano yun, Nag-lockdown naman, lahat tayo, ano yun. We were all inclined to stay at home because it's not safe outside. So we can take that as an opportunity to self-reflect. Uh, we have all the time kasi if you just stay at home, you can consider it as your me time. So you can question yourself, you can uh, review more about Islam and, and the like. Mga ganun. So it's like, ano yun, to recharge your faith, something like that po. Masha'Allah. Masha'Allah. Tabarakallah. How about your sister Sahar Bantuas? The sister of Sultan Bantuas. Go ahead, Sahar. So, uh, as a Muslim, so, uh, how will we view this COVID-19 pandemic? Po? So, the answer po is there is no easy solution. Po. We have to realize po, or we have to, uh, we have to realize po kung ano po talaga yung uh, itinuro po sa Islam. 
which is dito po sa dunya po, dito po sa world, uh, sure na sure po talaga na dadaan po tayo sa mga hardships po sa life natin. May mga obstacles po na magtetest po sa faith natin. Pero po, dapat po hindi po to maging hindrance para po ma-focus ka po sa goals na goals po, goal po which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi po, sinasabi po sa Quran, verily, with every hardship comes peace. So, hindi po sinabi na walang hardship na dadaan sa buhay natin. Kundi, mayroong hardship na dadaan talaga at we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala for His help to face it po. Kasi tao lang po tayo, hindi po natin kinakaya po yung mga dumadaan po sa buhay natin. Mashallah, very well said. And now, let's hear from Marjan Binaloy. The same question from Shea Kalimuddin. Go ahead, uh, Marjan. Um, so, this pandemic, I hit out po siya, or I view it as a sign po na magbalik loob po tayo sa Allah Tala Tala dahil um, nakikita po naman natin na sa kahit sa panod po na to, before rin po ng pandemic or anything, um, di, di naman po sa lahat pero karamihan po ng mga tao or mga kabataan rin ay nawalo na po sila sa landas at ito ay isa sa mga sign na pinakita na ako sa Tala Tala na tayo ay magbalik loob kaya nagkaroon din ng mga anak doon na para dating ito ay para magkaroon tayo ng oras para makapagbalik loob tayo sa Allah Tala, makapagbasal tayo, makapagtikil at patuloy natin na alalahin ang Allah Tala Tala. Masya Allah, tabarakallah. How about your sister Marjan? Hayat Binaloy. Same question from our panelist, Sheikh Alimuddin. Go ahead. So, I view this large crisis as a big reminder because sabi nga ng isa sa atin, na ang dami nang nawawalan ng mga loved ones, ang dami nang nawawalan ng buhay. At it's a big reminder kasi we don't know whether one of us or one of our loved ones will be makuha na din. So it's a big reminder to have more faith and yun nga, recharge our faith kasi we really don't know what would happen to us, our father, and we should hope for the better good and not see this year as a bad, like, hindi natin dapat isipin na itong year na ito ay isang uh, malas or whatever. Uh, we should think that this as an opportunity kasi ang dami natin all. Um, I see that uh, the the people now are very open minded, so the the mindset affects everything. So dapat po tingnan po natin yung good in everything, and alam po nam alam naman po natin na Allah ay nagbibigay po ng mga trials and that po yun ay meron po positive side. So uh, as a youth, I view this uh, pandemic as a time to self-reflect and do more because and yun po um give time to focus on your um faith and yourself para po kung dumating man po sa atin yung time natin maging ano po um worth the yun po yung mga dekal po mashallah at habang nag-iisip ang ating panelist sa kanyang pangatlong katanungan gusto nating uh, marinig ang pinakalas na sasagot uh, walang iba kundi si Nizam. Nizam? Yes. As a young Muslim youth po, para sa akin, ito ay isang pagsubok sa lahat regardless of your religion. Strengthen our faith with Almighty Allah. We need to make more duas to pass with this test. Mm -hmm. Mashallah, tabarakallah. Ustaz, talim mo din. Dalawa lang ang may bato mong kasagutan at naghihintay ka ng pangatlo. But of course, before mo ibabato ang pangatlong katanungan sa lahat ng ating mga viewers, hindi po kayo nakatutok sa B15 kasi hindi po pwede ngayon. At lalong-lalong wala po tayo sa TGIS or Journey to Islam Story sapagkat hindi po tumakabalik Islam sila po. Ang ating mga kabatang uh, dating, sabihin natin, dating dito sa Saudi Arabia at nandito sa Pilipinas so panipagpatulak na ang pag-aaral. At most of them, nandito pa rin sila sa Saudi sapagkat sila ang ating mga kabataan na hinuhul man natin upang in the future sila ang halili sa ating uh, profession, ika nga ang pagdadawa tungo sa ating pananang parating isang. Basta dali mo din, go ahead for your third question. 
Mashallah, napakaganda ng kanilang mga kasagutan. No? We can see na somehow mag, uh, magiging sila ay mahusay na mga ngaral at the same time na mga motivator. Ika nga sa Islam, Mashallah, Tabarakallah. So my third question is, uh, if you give a chance na uh, uh, magkaroon ng isang plataporma, magkaroon ng isang plataporma, mm -hmm. uh, ano ang plataporma na nais mong ibahagi na magpapa, nagpapahiwatig pa, bilang pa, paano maging isang productive na kabataan? Alright, let's start from our first class valedictorian. Of course, uh, Ako, Ako Wasif. Go ahead, Wasif. Um, yes, as for a platform that I'm willing to take is actually youth in this time and age are not everyone, but most of us are lost. We are lost. We don't know what is our purpose. We don't know why we are alive and everything. So first of all, um, my platform would be more on the mental aspect of a human being, of how they approach things. Of course, now nowadays, depression is really um, an increasing and growing thing in the society. Uh, I would take this opportunity to view it in an Islamic perspective because, of course, Islam has a solution to all types of problems. We just need to find it and we need to share it to people. So this would be a great opportunity to let them know that not only does Islam have the solution and not only does it give, give you good things when it comes to tre uh, treating your depression and your mental, mental health to increase your mental health, but also it can help you in other aspects, your physical, your psychological and everything else. Mashallah, mm, Tabarakal. Thank you for your very delightful and insightful message, Ikama. How about you, Okhtin Nashrin? Uh, para po sa akin, timely din po na uh, yun po yung na-discuss niya. Since my course is BS Psychology, inshallah in the future, I want to link my uh, future profession with my um, dean, which is Islam. I want to help those who are confused both in uh, Islamic way and both in with their mindset when it comes to this dunya and in terms of the Akhira. MashaAllah, Tabarakallah. How about you, Riham? Riham? Riham Marhum Sar. MashaAllah, <laughs> Tabarakallah. Very good sa internet. Mag-internet mag na kayo ng glow. Ika nga. Yes, Hayat Binaloy. Hayat, go ahead. Hayat? So if I would have my own platform, it would be more on telling this, uh, my, it would be about telling na hindi mahirap ang Islam, hindi sobrang strict ang Islam. Kasi ang dami nag-iisip na uh, mga Muslim, dami-dami nilang ginagawa five times a day. Five times a day, like we pray, mga fasting, mga zakah. We should, I want them to think na hindi, we should not force ourselves. Kasi nga may isang hadith din na uh, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ruined are those who parang pinipilit yung sarili na gumawa na hindi mo kaya. We should do what you can from your heart and not force yourself to do good things, good deeds. And we should do na, isipin natin itong mga ginagawa natin sa ating religion ay para sa ating good then. It has so many benefits in our in our life, in our uh, in our body, mentally and physically. MashaAllah. Riham again? Riham? Yes, go ahead, Riham. Um, for me, um, if I would be... <laughs> MashaAllah. Uh, very delighted. Yes. <laughs> Thank you so much, Mashallah, Tabarakallah. Yes, Marjan. Go ahead, Marjan. Um, just a second. Um, if I was to be given, if I were to be given a platform, um, you saw ko ito po maging more on sa tafsir ko ng Quran. Um, since ito po sa bahay, mostly po, um, tinuturan ko na rin po. Um, I'm giving, I'm sharing the tafsir of the Quran to my family every after Fajr, and I would like to, ano po, widen that po in the future and if I was to be in that platform kasi po ang tapsir po ng Quran may um, important rin po siya it's not just talking about yung, yung meaning niya but more on its commentary about uh, what the chiefs think about it ano po yung mga insights nila 
And important thing for para mas maintindihan po natin, magkaroon tayo ng in-depth um, knowledge about what the Quran really is trying to say. And with that, mas malaki mo ako natin yung beneficyo and yun nga, with that benefit, we can share it to other people. Mm-hmm. Masyallah, tabarakallah. Yes, Sultan. Uh, for to be given a platform, I mean, I think for me, po, Anin, magiging main focus na is to clear misconceptions about Islam kasi po, Anin, uh, it, ngayon po kasi, Anin, very rampant yung mga misconception about Islam kasi when we hear the, Anin, majority of the people, when they hear the word Muslim, it's directly linked to, Anin, to something bad, uh, terrorist, something like that. So, my plan is to, Anin, open their eyes kung ano yung true message ng Islam uh, to erase the misconceptions. Ganun po. Mashallah. Mashallah. Tabarakallah. How about you, Sahar, ban to us? Sahar? Um, if I were given a chance po to have a platform, inshallah, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, I would like also po uh, ga- I would like to also build po a madrasa po kung saan po tinuturo po yung mga basic knowledge kasi for me po it is very essential po talaga na may turo po yung basic knowledge po sa mga Muslim, uh, sa mga batang Muslim po kasi uh, I nagdaan din po ako dyan na wala po talaga akong idea kung ano yung Islam, may mga times po na nagtatama, bakit ganyan, bakit ganito, na hindi ko po alam yung rason po na I have realized po na the importance po of um, of studying in a madrasa po where tinuturo po yung mga misconceptions na uh, yun nga po yung sabi po ng iba na hindi hindi pa hindi pa lagi haram ito haram ganyan haram ganyan kasi lahat po ng bagay na inutos sa Islam ginapush ng harap dahil alam po ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po yan mabuti sa atin. Very well said. How about you Yara? Um uh, the the plat- platform I would love I would like to have is being a good role model po. Um, I want to be the one that uh, people look up to, and I want to show people uh, kindness para po um para po malaman po nila na Islam is about peace and it's not about terrorism para po maintindihan nila na ano ang mali po yung perception nila sa mga muslim na ano po hindi po sila parang puro po sila mga ano po prayer prayer ganun so para po malaman ng ibang tao na ang islam ay about peace po nako mashallah how about you nizam amirol why nizam for me po inshallah i can focus in joining organizations and is- inspire others as well by making dawah such as helping them understand about Islam as a whole. Our purpose no. in life and our intentions. Masha. What we care about and what we want to do for our ummah. Alright, mashallah. How about you, Alimuddin Ilyas? What do you think? What is your platform, if you're giving a chance, to bring this platform to the United Nations and facing a lot of lawmakers in the United Nations and you will deliver a speech? a platform, a dawa platform to all non-Muslims. What is that message? No, I'm just joking because <laughs> I know that you are the one who will ask us the questions. What is your third, uh, fourth question, Shagalimuddin? Okay, be, uh, of course, uh, before I go to a uh, third question, uh, f- I think fourth or third? Uh, it's the third. Uh, it's a fourth question. Third, third. Fourth question. Fourth, fourth, yes. Okay, mashallah. Uh, uh, I, was so, uh, uh, I was so shocked, was and, so shocked. Uh, and amazed kung mm-hmm. paano mag-respond si mga kapatid. Okay. Ma- mag-response yung mga kabataan, mashallah, tabarakallah. Di ba? Sa ganong edad, sa ganong murang edad, mashallah. Uh, may Allah guide you and of course uh, provide you and also uh, give you more knowledge about this now. Bakit nag... Okay. <laughs> Bakit nag... Bakit uh... nag... Wait, yung busis ko nag... It's okay. Wait, wait. Wait, wait.
at mga kabataan na habang sila ay nag-aaral sa kanilang mga Western education ay suportahan din natin sila sa kanilang pag-aaral sa mga madrasa upang maging isang ito para sa kanilang kanilang dadalimot din ng father. What is your fourth question? Okay, my fourth question is... Uh... Paano? Okay, my fourth question is uh, <laughs> paan <laughs> nagkaroon ng iko sa daliri subhanallah. <laughs> nagkaroon ng iko sa daliri subhanallah. <laughs> wait, 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 wait. Okay. My uh, fourth question wait, is wait, wait, wait. Okay, nagkaroon ng my uh, fourth question is tell Allah. Paano 'yun? <laughs> Paano 'yun? <laughs> Nagkakaroon ng echo? Okay na? Okay na to ata. Okay na? Okay na. Okay na to okay. ata. Okay. Uh, paano ka maging isang... Uh, paano ka maging isang... Stagbil. <laughs> Ito na, nadistra ako sa ano ko. <laughs> Ito na, nadistra ako sa ano ko. Nagkakaroon ng ano eh. Wait lang. Sinsi, ikaw mo na magtanong. Nagkakaroon ng ano eh. Wait lang. Sinsi, ikaw mo na magtanong. All right. So, bago ang ating panelist na nag-isip ng kanyang itatanong, insya Allah, uh, was it... Since you the first years na pag-aaral sa Philippines, after after you pursue, uh, sabi natin, from hindi pagpatulong yung five years college mo, what do you think yung pagkakaiba ng uh, uh, sabihin natin kasi uh, dito ay pinapasama ko kayo sa mga dawan natin sa labas kapag may mga dawa kami na mibigay tayo mga pamphlets nagdadawa tayo sa mga non-Muslims pinapasama ko kayo of course uh, kasalan niya yung libre package doon yung uh, kainan ni Kanga what do you think mahirap saan ba mahirap magdawa sa Pilipinas o dito yung po for me of course um for me, uh, it would be the Philippines, since um, making da'wah in a non-Muslim place where everyone has this perception of Islam is not a good religion, it is a ter- it uh, alters how the religion is Islam. So it, it has a bad reputation in some people's minds. So of course, um, there are the, the real message of Islam. So making da'wah to those type of people it would be, of course, uh, giving you difficulties and would be tough. Here naman in Jeddah, meron naman ganun tao, pero mostly dito kasi is mga Muslim. Mga, if you are a Muslim, you are a born Muslim, medyo alam mo na yung mga ways ng Islam, it is easy to guide, to uh, show you the right way, how to acknowledge the right uh, the right tools for them to uh, to be successful in this life and in next. Okay, I think uh, wala na ata, inshallah. Okay, I think wala na ata, inshallah. Okay. 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 I think uh, sandali lang ha. Subhanallah. Subhanallah. All right. What do you think uh, Nizam? Nizam uh, Nizam Amirul. Ano yung ano yung sa tingin mo na ano yung sa tingin mo sa mga katulad mong mga kabataan na hindi nag-aaral sa madrasa pero ikaw kahit nag-aaral po kahit pero pinipilit mo pa rin mag-aaral sa madrasa ba what do you think yung age para sa iyo i mean yung yung uh, yung uh, uh, what do you mean the age yung ano yung uh, benefit sa iyo compare sa mga katulad mong mga ka-age mo na hindi nag-aaral sa madrasa para sa mga nakikinig na mga nanay at mga nakikinig na mga kabataan ano yung meron sa pag-aaral sa Islam na hindi ginagawa ng mga katulad mong kama Nakamute ka. Nagagay ko, ko po ang sarili ko sa, pag, uh, sa pag-iwas ng mga masasamang gawain tulad ng mga innovation o bida. 
Masya Allah. Oh, what is bida? Can you explain to me what what is Masha what Allah. is bida? At least alam ng mga manunood that your age na 10 years of age. Oof. Ay hindi sabihin natin. Mhm. Ano yung pwede mong may advice natin sa kanila? Is rain? Yes. Sa Pilipinas maraming temptation na lumayo sa landas ng Islam, nasa, nasa kabataan, nasa atin na po yun, kung paano natin patakas yung ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, um, nagabayan na tayo ng ating magulang at ng mga uh, mag, uh, mga ustad at mga ulama kung ano ang nararapat gawin. Kaya uh, palakasin lamang natin ang ating iman at patatagin ang ating loob na kahit napakaraming fit na sa ating paligid, eh, magawa pa rin natin yung tapa. Now, how about Reham? Yes, the question is, uh, ano yung may advice mo sa mga kabataan na uh, nung hilapas sila pagsunod ng Darham? Kaya, kung bumi ka sa mga Um, para po sa akin, ma- ang may advice ko po sa mga tao po na hira- nahihirapan pong masuot po ng kanilang hijab po ay um, hindi ko intention lang po talaga. Ab- mm-hmm. Yes, very well said. Mashallah. Tukwara ka wala. Yes, very well said. Mashallah. <laughs> Thank you so much. <laughs> Yes. How old is Sahar Bantuas? Uh, ano yung may papayo mo sa ating mga kabataan na uh, nagkakaroon sila ng ikama challenges or kaya uh, pagkakaroon ng uh, when it comes sa challenges yung pagiging tamad when it comes sa pagpasok sa, sa madrasa wherein once in a week only three hours lang compare sa ating everyday na western. Ano yung pwede mong masaya ipaabot sa kanila na minsan? Um... Siguro po yung may papayo ko po sa kanila ay ang dapat bigyan po ng oras yung lahat ng bagay po. Kasi po siguro po marami pong kabataan ngayon na sinasabi nila na marami silang gawa. May homework sa ko, may sit ako. Pero ang totoo po dito po sa buhay natin ay never po tayo magkakaroon ng free time. Kung gusto po natin bigyan ng prioridad ang isang bagay, bibigyan po natin ng prioridad. Yung buhay po natin ay hindi po yung garantisado. Kaya po, each each moment of your life po, you always have to seek knowledge kasi you do not know uh, what state will you die on. Mashallah, narinig mo yung Sultan, mashallah. Of course, ang ating panelist, ito na magtatanong na ang ating panelist, siya ikalimod din, go ahead. Okay, ma- pasensya na po kayo kasi mahirap maging maging isang uh, panelist assistant time director. director. Okay, director. okay uh, isa sa mga katanungan ko ay... Uh, <clears throat> Eh, hindi na hindi naman ito mahirap pero insyaallah na way masagot ninyo insyaallah nang tama. Uh, at ito ay nangyari din kasi uh, bilang mga kabataan ay tayo ay sinasabi nga nila na tayo ay pag-asa ng bayan, di ba? Uh, pero uh, paano ba pa, paano ka maging isang mabuting huwaran bilang kabataan sa isang sa isang nakakatanda na nanatili pa rin yung paggalang? Kasi halimbawa, may mga matatanda na pasaway, may mga matatanda na sumu- hindi sumusunod sa Islam. 
na papaano ka maging isang mabuting halimbawa sa kanila, nanatili pa rin yung respeto mo sa kanila. Yes, Ochtin Isrin. Ayun, para po sa akin, napakahalaga nga po ng pagrespeto. Uh, mag maging matanda man yan or bata. Kailangan uh, matuto tayong respetuhin lahat ng tao, iba man ang kanilang uh, identidad, uh, age, race. Lahat po tayo ay entitled na respetuhin ang, is ang isa't isa. And para po sa akin, bukod sa ating purpose sa buhay, nasang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, may purpose din po tayo na respetuhin yung mga creatures na nilikha niya. Nilamang. Masha Allah, tabarakala, well said. This is the same question, Sahar Bantuas. Sahar? Wala si Sahar. Wahid Riham. The same question, Riham. Riham? Thank you so much. Yes, Sahar Yad Binaloy. Hayat Binaloy, same question. I think andyan si Riham. Yes, Hayat. Bismillahirrahmanirrahim. So, para po maging isang magbukti halimbawa sa mga mas nakakatanda na sa akin, but with still respect, I would must have patience or sabor, tapos dapat po stand your ground na gusto mo silang magabayan sa tamang landas. Kasi nga po, matatanda na sila po. And you should still have respect, pero uh, stand your ground and have sabar. And you, you should do it by actions. At hindi, wag na wag silang takasan ng boses kung hindi man sila like, gustong gumawa ng something for themselves. Masha Allah, very well said. Wasif, go ahead. Para sa akin, naniniwala ako sa kasabihan na action speaks louder than words. So for you to show a person uh, what you are doing is right and you want to show them the real real way to success, you need to show them through your actions. So first actions that will tell that that will that will show them that will soften their heart, that will let them see now what you what he is doing is good. So they will they will also entertain your idea or whatever you are trying to say. Other than that, of course, another thing is patience. Some, of course, older people, they have the mindset of um, we are older than you. We know what's right. You can't tell us what to do. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. So, you just have to be patient and pray to Allah na Allah soften their hearts and let them um, uh, get the, inform the required knowledge and let them um, succeed. Masha'Allah. Reham, it's, it's, it's your turn, Reham. Riham? Mm -hmm. Sa Pilipinas ay alas dos na ng umaga. Riham? <laughs> Masha'Allah, tabarak. Yes, Masha'Allah. Ah, I think ako lang nakakauna sa sinabi niya. Very delightful. Masha'Allah, tabarak. Yara Sultan, go ahead. Um, pwede po ang pakiulit yung question? Uh, panelists, please repeat your question. Okay, ang tanong ko po ay uh, bilang kabataan, papaano mo Papaano ka maging isang mabuting halimbawa ng isang nakakatanda sa iyo na nanatili pa rin yung respeto mo sa kanya? Um, uh, bilang bata po, um, dapat po malaki po yung respeto natin sa matanda. So, ang magandang way po na ipakita po sa kanya na meron po silang pagkakamali is uh, ipakita po natin sa kanya po ano po yung tamang gawin. At kung hindi po nila ito maintindihan or hindi po sila naniwala, i-explain ko natin sa kanila to in a humble way para po maintindihan po nila and siguro po um, maglalambot po yung puso nila at so, yun po, gawin po nila. Mm -hmm. How about you, Marjan? Bismillah man rahim. Bismillah. Ang isa sa trick ng Prophet Muhammad SAW is that Uh, isa sa hadith ay sinabi ng Prophet Muhammad SAW 
none of you will believe until you look for your brother or you look for yourself. Uh, so dito, I guess, be, this pertains to the Sunnah Prophet Muhammad of him having empathy. Ang empathy, ito po yung pagkakaroon ng, let's say, putting your feet on the, on the shoes of others. So, dito, maramdaman mo yung kung ano yung naramdaman nila. And in order for, uh, for, for myself, I say, is to correct um, older people, still have the respect for them. Is that dapat alamin ko kung ano yung magiging maramdaman nila kung itat kung at kung sabi ako sila sa kanila pagkakamali. Kaya in this way, hindi ko sila magpagsasabihan na sa paraan na ayaw nila tsaka sa paraan na may itindihan nila. Masha'Allah, balikan natin si Riham muli for the third time. Riham, it's your time. Riham? <laughs> Very well said again. Masha'Allah, how about yung Sahar? Sahar Bantu, was go ahead. So, um, bilang kabataan, paano po natin, uh, paano po tayo magiging uh, mabuting halipawa po sa mga uh, nakakatanda po in, sa, sa bagi, sa respectful way po. So, one thing I can think po is um, when when guiding other po, you should address it po in a soft manner. Hindi po dapat po ini-impose kasi po nakalagay naman po sa Quran na there shall be no compulsion in religion po. So, you should, kung may gusto ka pong guidance po na isang tao, address po po siya in a respectful manner. No, regardless po of the age. It does not matter po kasi um, the main purpose of Islam is to give dawa po in, in a respectful manner. So, mm -hmm. Medyo kinabahan ng kanyang brother. Yes, Sultan. <laughs> Nasagot mo ko kanina? Hindi pa, di ba? Buahid, Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, it has been mentioned a lot of time now, pero ulitin ko na lang ang yan. Huwag ka magpatalbog magpatal sa sister mo, magaling sumagot. Buhay, Sultan. When <laughs> dealing with anin, uh, sa mga nakakatanda, anin. for me, the way I see it kasi is, anin, pag matanda is, anin, nakaprogram na sila. And meron na silang mindset na, tulad doon na mention kanina, anin, matanda sila, kaya alam nila kung ano yung tama. So, respect them, uh, tapos... At the same time, dapat maging patient ka kasi ano yun, for sure maging ano yun, uh, how do you say it in a good way? Parang matigas si ano yun, ano yun, matigas na yung ulo nila, something like that po. Sorry sa language, pero ano yun. Yun po, dapat mas maging ano yun, patient lang tayo sa kanila. Tapos, mm -hmm. same action. I hope that you will do that in the future. Magkaroon ka ng children, magiging patient ka sa kanila. Kasi kung ano man ang ginawa mo, yun, tinanggagawin ng mga anak mo. Yes, Yara, Sultan. Huwag mo kong, uh, wag mo kong tulugan, Yara. Go ahead, Yara. Um, um, nakasagot na po ako. But... Ah, nakasagot ka na. So, sinagot mo talaga ako ngayon. <laughs> yes, Nizam. Nizam Amiro, please go ahead. Pakiulit uh, panelist na siya kalimutin your question to our very young and energetic uh, guest. <laughs> okay, my question is, uh, uh, papaano ka maging isang magandang halimbawa sa isang nakakatanda sa'yo na natili pa rin yung respect manner? For me po, kailangan po nating respectuhin ang lahat ng tao especially po ang mga nakakatanda regardless of who they are dahil ito po yung isang teaching of Islam to be respectful to all people. Mm, and I think we have two remaining two questions before ang ating session ay uh, mag because ayaw kong antukin ang aking mga, mga anak at ayaw kong antukin ang ating mga viewers. But of course, lahat ng ating mga viewers buhay na buhay tayo ngayon. Mindo na nakalive at nakasubscribe sa ating pages. And of course, lahat na nanonood dyan sa USA kung, kung nanalo man si Trump o kaya nanalo man si Beijing, inshallah. Whatever sa yung nanalo, nawa inshallah manaig ang Islam dyan sa Amerika, inshallah. Tala. Of course, ang ating uh, second to the last question of course, maraming maraming salamat sa iyong mga pagtatanong at pagtitsyaga. Hindi lang ikaw ang panelists, kundi ikaw rin ang director natin, Ikaama. At tayo ay nakalive sa Zoom via StreamYard ng ating butihing shake na si Che Kalimutin. Mag-like at subscribe, subscribe na kayo sa kanyang page. Everyday, marami kayong natutunan sa mga Arabic learning, sa kanyang mga plural, singular, and verb, what na pa. At may mga pakorokal-koran din siya. At of course, 
may mga pandawa din siya at the same time may mga talk show at ngayon ay meron din siyang mga kabataan mashallah tabarakala sabi nga nila is hindi lang three in one kundi verse at hindi ko talaga nangyayari sa kanilang page yes go ahead uh, Sheikh Alamud okay uh, isa sa mga second uh, to dalaan ko uh, pangalawa mula sa huling ika nga pangalawang katanungan Mm -hmm. uh, alam natin at siguro batid po ninyo, batid ninyo ma, bilang mga kabataan at kayo ay at the same time hindi rin kayo na nahuli sa mga balibalita kailan man, uh, kamakailan ka sumabog yung balita sa France uh, patungkol o laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Uh, papaano mo papaano mo ma i ma ipaliwanag sa mga tao lalo pa sa mga kumakalaban sa Islam at maling pangunawa sa Islam ang patungkol kay Propeta Muhammad Sallam papaan mo ipakilala si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga tao bilang mga kabataang Muslim Yes, it's your turn our first class valedictorian Ah, Wasif Go ahead Yes, Bismillah. So before we go to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, first, uh, tayo mismo dapat alam natin yung sirah, alam natin yung history niya, alam natin kung anong pinagdaanan niya para when we say something, like, we really know it. We're not saying it out. We're not, it's not hearsay. It's not like we heard from someone and we're sharing it. But we actually studied it and we know what the, what he, what, how he was, what his character. For me, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, when sharing it to someone, you have to know that he was the best human being ever in the, face, in the face of the earth. The one who stepped foot in this earth, he was the best human being ever. Um, all his traits, um, the Quran uh, came to us as a message from Allah, but the one who showed us the way, the one who uh, was an example and what we should follow is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. All, uh, you can see in his traits, in his stories, and any anything that uh, related to him, they are all a very good uh, sign, a very good uh, sign for motivation and very good, uh, um, very good lesson that you can get from his stories. Very well said. is that we should learn uh, about the sira of Prophet Muhammad Sallallahu How about you, Mashallah? Ang pinakamalakas na signal, Riham, Masha'Allah, Tabarak, Allah, Riham, Go ahead, Riham. Mm -hmm. Yes, Masha'Allah. <laughs> nakamute kasi siya, naka-unmute, nakamute. Riham, nakamute ka rin siya, Masha'Allah, Tabarak, Allah. Hindi po natutulog ang ating guest talaga po nagkakawala-wala sapagkat huwag na po kayong mag-globe, mag-smart na lang kayo dyan sa Pilipinas. Nishri, di ko smart ba ang gamit mo, Nishri? Oh. PLDT po siya. PLDT. Anong gamit ni Reham? Reham, globe ba ito? Reham? Masala tagara ka na. Bago natin i-promote ang globe at PLDT? Yes. Uh, Nishin, uh, the same question. Wahid Nishin. So for us Muslims po, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is our best example and role model given that it was mentioned many times. Uh, by the exalted Allah subhanahu wa ta'ala about his importance in us, especially in the Quran. He was also the founder of Islam and it was revealed through him the most important book to us, which is the Quran. And as we mentioned kanina, um, about the issue, I think it is best for all of us to just respect each other despite uh, our different views especially in religion and continuous da'wa to other people so that they can understand that our religion is not uh, harmful to, to anyone. We're just um, continuing uh, to, uh, we're just continuing to uh, make others learn or know about the Islam and our Prophets and messengers. Mashallah tabarakallah. How about you, Riham again? Mashallah, PLDT. <laughs> Thank you very much. Yes, I made it. Mashallah, very well said. Yes, Yara. Yara Sultan, go ahead, Yara. Um, about po siya, about po sa issue sa friend, um, hindi po lahat ng tao meron po interest na mag-research about Prophet Muhammad. So we have to be the 
um, yung dapat po nilang makita. Dapat po makita po natin sa kanila, sa buhay po natin yung yung gawain ng Prophet Muhammad noon na um, yung ugali po niya na pagiging mabait and nagsishare po siya ng mga bagay-bagay and lal na po yung language and patient po siya. Yun po yung dapat po natin gawin maging uh, good example po para maintindihan po nila na hindi po talaga dapat binabakas yung Prophet Muhammad natin. Yeah. Mashallah. Very well said, Marjan. Binalik ko ahead. Um, excuse me, really, 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 really. Okay. Uh, panelist, can you repeat the question, please? Ang tanong ko is, uh, nangyari ang uh, paglapastangan kay Prophet, laban kay Prophet naman sa Salam, kamakailan lang sa France, papaano mo maipakilala kung sino si Prophet Muhammad sa Salam sa mga taong kumakalaban sa kanya at hindi nakakaunawa sa kanya? Um, this is a lot of question. Um, so, Um, in Bali, the protocol is in France. Um, konti lang yung kalam po ng pagbibigang minit. Ang madali po sa, ang madali po na para ay at para po ituro sa mga tao doon. Ang, para may iwasan po natin yung mga problema ganun. Na ganun sa mga ganyan. Is that, yung, ang problema ng Muhammad S.A.W. Siya po ay, siya po ay, siya po ay, the best role mo din. Na kung sa sinag-minahal po ito ng awak siya na talaga sa Quran. At ang Prophet Muhammad S.A.W. sa mga recent na napag-aralan ko is that ang Prophet Muhammad S.A.W. lahat na sinasabi niya is totoo at hindi siya nagsisinungaling. Siya po ay ang Sidril Masdu. At um, may mga katibahin po ito kasama na rin po yung mga kasama niya na nagpahayat niya rin yung pagmamahal nila sa Prophet at saka yung dahilan kung bakit ito. At ang Prophet Muhammad S.A.W. hindi po siya Um, wala pong mali na mahanap sa kanya at lahat po ng mga ebidensya na maaari po natin kahit masabi sa mga tao na yun, um, lahat na po din ibigay at um, obis na obis na po na hindi po dapat na dapat po pinaprotektahan natin ako sa Prophet um, Prophet Muhammad S.A.W. Masya Allah, Tabaraka, very well said. How about you, Rihama, again? Rihama? Ayan, meron na. <laughs> bigyan ng chance. O, bigyan siya ng chance. Okay. Go ahead. Ayan. <laughs> Masyala. Mahina talaga. Huwag na, na po kayo mag global pig dito na lang guys. Masyala. Let's go ahead Masyala. Very well said Rehab. You did your part but uh, your part is not good in our Tikana. Yes, go ahead uh, Sahar. Let's hear from you. So, sa recent po na nangyari po sa Prime School, we're in po um, nilalapas pa nga pa nila si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uh, as a Muslim po, the one thing that I can do po is to share the things, to share and convey the things that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has taught us po. Kasi po, if you can search po in Google right now, the most influential person in the whole world po is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uh, millions of millions po yung uh, naniniwala po sa Islam. Isang tao po na nagkamali po sa, uh, isang tao po na nagkamali, he or she does not represent Islam po. So yung tao po, po na gumawa po ng, uh, ng beheading, po sa, beheading po sa France, he, he or she does not represent po the whole of Islam. So uh, as if ako po, yung ginagawa ko po is sharing the knowledge po na tinuro po ni Prophet Muhammad sa Wawak Alay. How about you, Hayat? Go ahead, Hayat. So for me to explain to those people na iba yung pag-iisip sa Prophet Muhammad sa Lord Salam, first of all, may nakaawe po sa social media na sinasabi na yung Prophet Muhammad sa Lord Salam, ang dami-dami na kasawa, tapos nakasawa, tapos nakasawa po siya na mas matanda sa kanya, mas, ba- mas bata sa kanya. Ang explain ko lang po sa kanila is the reason why he uh, has so many husbands is <laughs> Allah, he has so many wives, is because it's the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not, he does everything only for Allah subhanahu wa ta'ala. And he is our last messenger. He, he does not, hindi siya yung tulad ng mga tao, kung ano iniisip nila sa kanya na gumagawa ng mga story na kung, kung gan, ganito siya, na ganyan siya. He is not. He doesn't. These people does not know the true nature of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he cried in a, his last speech for our for his ummah, for us. 
na hindi niya pa nakikilala but he cried for us. And who, sino pa ibang tao na gagawa nung nakiiyak sa yung mga grupo ng tao na hindi niya nakilala. And sinabi pa niya, I want to see my umma. Tapos sinasabi ng mga tao uh, na mga sabang, Prophet Muhammad, so, so like, we are here, we are here. Tapos sinasabi niya, no, you are my brothers. He, so long as I'm cried for us. And that's Mashallah, <laughs> 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 ng YCA Conference 2020. Yes, let's hear. Tapos na ba si Leshri? Leshri, tapos ka na? Alright. Let's hear from Amirul Nizam. Nizam, go ahead. I will explain to them po that we love Prophet Muhammad than any other person and he is the most loved person to us because Allah subhanahu wa ta'ala sent him to the Ummah as the guide to all mankind that he was the best example. We should set a good example and maintain our patience so that they can see that Islam is a very beautiful religion. Mashallah. Mashallah. Kinabahan na si Sultan Bantuas. Mashallah. Sultan, tapos ka na ba? Go ahead. Hindi na po. Go ahead. Uh, as a Muslim, our naman tayo na Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an best example of a human being. Siya yung best role model. Pero unfortunately, hindi ito yung case sa mga non-Muslims kasi they don't really research about anin, about our prophet. So for me, para may pakita ko sa para, para may pakita ko sa kanila kung ano yung attitude ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is clearing the misconceptions other than clearing the misconceptions anin, as a Muslim and anin wala na at the moment, ngayon kasi is wala na si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, for us, para may pakita natin kung gano'n siya ka ba it is, as a Muslim, para tayo yung mirror image niya. So, kung ano yung nakikita nila sa akin, eh, ano yung nakikita nila sa atin, is yun yung, ano yung way para makita nila kung ano yung ugali ni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, as much as possible, be good, kasi yun yung way para malaman nila na mabayad si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masha'Allah, kabahan na ang mga susunod nating isasalang na mga adults sapagkat kung the way our youth sumagot ay parang feel na feel natin, ito po ay alam ng ating panilis na even ng ating panilis hindi ko alam ang kanyang mga tanong. Mas talong hindi alam ng ating mga, mga guests for today. But of course, it's just a sign that ang ating mga guests ay sila talaga ay mga wide raider at may natutunan ni Kanga. Hindi lang sabi natin sa dalimut din, hindi lang pang YCI although this is at an institution or kaya it's a school, whatever, but ito ay para lang humulma si Kama sa ating mga kabataan na gusto magpatuloy sa kanilang din, insya Allah. At of course, magbibigay pinakalas na katanungan ng ating panelist at magbibigay ang bawat isa ng ating pagkatapos magbigyan ng pinakahuling katanungan ng ating panelist ay magbibigay ang ating panelist din ng parang TJR or BFFM din na katanungan na tatlong katanungan na yung mga direct to the point to answer mamaya yun ang twist dito ika nga. But of course, lahat ng ating mga followers at mga viewers dyan sa Berlin, Germany, sa USA, <laughs> dyan sa Dubai, sa Kuwait, dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay malapit na mag-fudger kaya ngayon lang tukantok ang ating VLDT uh, users ng <laughs> si, uh, si uh, Ofteriham. Inshallah, mamaya matalong kita at makasabot kaya insya Allah ho ta'ala. Kayo ay nakatutok hindi sa BFF in 10, kundi dito sa YCA, ang Youth Club Assembly, nasa season 15 na po kami. At of course, sa mga parents na gusto mag-enroll, kami po ay close na po ang aming university sapagkat last August pa po kami close. Kaya yung mga sisingit dyan, magkita-kita po tayo next February sa aming pagbubukas for the season 16, insya Allah ho ta'ala. Go ahead, basta nalimudin. Okay, ang last question na ito, binubo ng dalawang tanong. Okay. Binubuo ng dalawang tanong. Mag-ready na kayo, of course. Mag-ready na ang ating mga guest, okay? Huwa ka ng ating mga eyebrow para ma-exercise tayo at hindi kayo antukin din siya ang lautala. Kaya nga hindi nagpag-guest ang ating class valedictorian si Muhammad Bagal kasi pag ganitong oras, 
nung nag, nag-guest ko siya, talagang kinukurot yung sarili niya sa pagkat inaantok. Kaya sabi ko, huwag ka muna mag-guest kasi baka walang manood sa talk show namin. So, next, next, sa katapusan po ng November, abangan niyo po ang second set ng ating mga valedictorian sa pagkat uh, ang ating mga valedictorian is there 16 at 8 ngayon, 9 ngayon at 8 ang next, insya Allah, na isa sa lang sa katapusan ng June, insya Allah. Go ahead, just add a limit. Okay, ang unang tanong ay... Who is your ideal person na nabuhay ngayon? Who is your ideal person? Alive. Live. Okay, alive. Yan ang una. Okay, pangalawa. Pangalawa. Eh, oh, pag sumagot sila, isa at saka, uh, full package na yun, isa at saka dalawang tanong. At sasagutin nila kung bakit. Okay, bakit. Pangalawa dito. Now, ka Kausapin mo ngayon ng isang bata na pasaway. Pasaway sa kanya magulang, pasaway sa kanya relihiyon. Ano ang advice mo sa kanya? Masala. Napaka-credible at sabihin natin talaga ang pinaghandaan ng katanungan ng ating panelist na walang iba kundi sa Stadali Modit. Ang ulang-ulang sasagot dito, of course, ang ulang tanong niya ay sino ang iyong... Anong tanong I- ideal person uh-huh. na buhay. Ideal person at bakit. At bakit. Ano? Ano yung maipapayo mo sa isang pasaway na kabataan sa kanyang magulang at saka sa kanyang ikama, sa kanyang surroundings? Ano yung maipapayo mo sa kanyang ikama? Yes, masyala, ayan. Ayan, nagumagala na si Rehab. Go ahead, Rehab. Muna ito ka na. Rehab? Hello? Hello? Yes. Yes, nalili ka namin. Um, para po sa akin, ang ideal ko po na buhay po um, na tao. Ko po, opo, na tao po. Mm-hmm. Hindi ko po yung nag-influence po sa akin na mag-push po na about Islam po, which is yung father ko po, po kasi po, bu- so very good, I, I, my mother also, pero po, para po sa akin, mas strict po. <coughs> Mashallah, very well said. Yes, uh, we know Mashallah yung tatay. Napakasimple yung tatay mo, oo, narinig namin. Inahatid ka niya, Mashallah, oo, inahatid ka niya sa madrasa. Mashallah, very well said. Allah <laughs> Yes, Mashallah, very well said. Naintindihan namin. Very delightful. Yes? Yes, Yara? Ano? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ang ideal person ko po and uh, uh, the most inspirational person in my life is my mother po. Um, she helps me in all the things and siya po yung lagi pong um, nag-support sa akin sa lahat ng bagay. At hindi po siya yung type of parents na um, um, parang may force niya po yung anak niya na ano, um, kung ano po yung gusto niya, yun po. Um, yung nanay ko po, um, very respectful po siya sa kung ano po yung gusto ko. And in-advise niya po ako sa lahat ng bagay para po malaman ko po yung tama. So that's why I love my mother very much. Masha. Mm, mashallah. Baka bigyan ka na mas maraming baon yan dahil uh, <laughs> sa compliment na yan. Mashallah ka para. How about you, Sahar? So, the most influential uh, people po na nakapag-influence po talaga sa akin are both of my parents po. Uh, since, uh, we were, since we were young po po talaga, Um, hindi po talaga namin, bata po po kasi, hindi po talaga namin parang gustong magmadasa kasi parang tinatamad po kami. Pero sila po talaga yung sobrang nag-push po sa amin na mag-seek ng knowledge po kasi hindi lang po dapat inaaral lang po natin ay puro sa dunya. Dapat din po, nag-aalat din po tayo ng, uh, nag, uh, nag-aalat din po tayo ng oras natin sa pag-seek po ng knowledge. And uh, I appreciate my parents for Uh, pushing us to go to madrasa kahit sobrang umaga po yung effort po nila yun po talaga yung dahilan po bakit uh, natuto po Masha'Allah mm-hmm, uh, Ustad Alimuddin with, with, for your information uh, Ohti Sahar Bantuas and Sultan Bantuas uh, they are siblings actually magkapatid sila and yung tatay nila it's uh, way back I think uh, three months ago or two months ago Uh, passed away. Mm-hmm. And uh, sila yung magkakapatid ay eh, lahat sila na pinalaki dito sa Saudi Arabia. Yeah, yeah, yeah. At uh, hindi natin alam kung sila maka- baka maka-away sila inshallah after the pandemic. But of course, uh, ang kagandahan dito, uh, Sheikh Alimuddin, is that uh, yung tatay nila, may Allah give him the highest uh, 
praise in Jana uh, Jana sa pagkat uh, nakita ko talaga uh, Ustad din mo din ito mga kabataan talaga na ikaw nga uh, tamad sila mag-aral but yung pagpupursigin ng kanilang mga magulang kahit talagang inantok ato ng mga tate nila ipag-drive sila punta sa school but ngayon look at them uh, nagbe-benefit yung parents nila Sahay. during nasa graves sila kung ano man yung nagbabasa sila ng Quran nagbabasa sila ng mga Islamic uh, lahat ito yung napupunta sa grave ng kanilang ano yung pababatas natin sa dalawin before bigyan natin ng pagkakataon nitong mga kabataan na sumagot sa yung tanong ano yung pababatas sa Islam kasi tapos ka sa Madina University sa Sharia Mashallah Tabarakala ano yung benefits ng magulang kapag iniwan niya ang kanyang mga anak na sila ay nagmumadrasa at ano din yung uh, hindi uh, 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 hindi benefits para sa magulang na iniwan niya ang kanyang mga anak na hindi niya tinerbiya sa school Unang una para ito sa information ng mga viewers natin ng mga magulang Okay unang una sa lahat napaka napakaganda ng tanong ano dahil uh, lahat ng bagay ay itinuturo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit pa ang uh, isang tao kung paano siya maging kapaki-pakinabang o magiging kapaki-pakinabang para sa kanya ang kanyang mga napag-iwanan. Ito ay mula sa hadith ni Prophet ng Muhammad Sallam, uh, Idamata Ibn Adam, in kata amalu illa min thalat, sadakatun jariya, wa waladun sali yad'ula, o kamakara sallallahu sallam. Tatlong bagay na kung saan hindi mapuputol, kahit uh, mawala ang isang tao dito sa ibabaw ng mundo at yumao na siya at umano na siya, ay manatili pa rin na mapapakinabangan niya kung ano man ang kanyang napag-iwanan. At ito ay mapupunta sa kanya yung mga pakinabang na ito. Makikinabang siya dito. Unang-una yung tanatawag na sabi natin na banggit ito mula sa tatlo, yung pagkakaroon ng anak na kung saan mabuting anak na nalangin sa kanya. Ibig sabihin kapag ang isang bata o isang tatay ay okay magulang ay yumao tapos uh, habang siya ay na, nasa ilalim ng lupa ay mapapakinabangan ng kabutihan ng ka, na as mula sa kanyang mga anak kapag ang kanyang mga anak ay nanalangin sa kanya. So ibig sabihin anumang gawain mabuti ng kanyang anak ay credit yun sa mga magulang dahil sila yung nagpoporsige, sila yung mga sabi nating frontliner ika nga para maging mahubog ng tama at ng husto ang mga kabataan sa Islam. So walang duda ayon sa ayon dito sa hadit na ito ay mapapakinabangan ang anumang mabuting gawain ng mga anak, mapapakinabangan ng magulang kahit na sila ng lupa. Ganun din on the contrary, kapag ang isang magulang ay nagpabaya sa mga responsibilidad, nagpabaya sa sabihin natin na ay obligasyon ika nga na dapat mahubog yung mga kabataan at yung kanilang mga anak ay maaring itatanong yun ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom dahil sinabi ng salam kullu kum ra'in wa kullu ra'in masunun ng rayati lahat kayo ay mamamastol at tatanungin ang bawat mamamastol sa kanyang pinagpapastulan ibig sabihin lahat tayo ay responsibilidad responsibilidad tayo sa ating mga amang an mga anak at kapag uh, yung responsibility hindi niya kayatuparan malaking katanungan niya sa araw ng paghuhukom Subhanallah, subhanallah. Kaya naman sa ating mga magulang, ay huwag na kayong mag-isip-isip pa lang yung mga nakaipa-enroll. Of course, sa mga nagtatanong sa ating mga million subscribers, wala pong enrollment sa YCM. Sorry po, kami po ay magpupukas muli sa March. Okay, nasa kalagitnaan po kami, magsisikang gating na po kami, sapagkat ang YCM po ay hindi lang po pang tabi-tabi kunti. Meron din po kami mga restrictions na hanggang 100 lang po kami. At pag sumubra kami ng 100, ay hindi na po kami sapagkat nagagalit ang mga ustad sa akin. Okay? So yes, masyala, napaka-clear, nag-clear at napaka-clear ang uh, internet natin. Alam mo, alam, tuloy ulit sa dito. Pag sinilang ang pinatanong na wawala, no? Yes, Guahid Hayat. Baka may group ka ang gustong i-clear at may sasabihin ka sa ating katanungan uh, from our uh, panelists. Go ahead. Now, Hino Rahim, so the first question po, who is my ideal person? course na parents kasi po kahit na nagiging pasaway po o kahit na parang yun nga po as a normal child nagiging pasaway din po ako and mahal na mahal po nila kami kahit na ganito pa rin po ang galing po they never gave up on me and they kahit na nakita nila na parang I'm kasap parang I'm fading they're trying to do everything for me to rise up again and at some point lagi ko na lang sinasabi na hindi ko na yung tigyan, ganyan. Pero, um, insya Allah, may tinggan ko. And insya Allah, I want to understand. And, kasi nga po, they made us grow in Islamic way. Pinakanganak pa kami. Ay, batang-bata pa lang po kami. Uh, Inopen na agad kami sa kaisipan ng Islam. 
Tapos, kaya po magugulat na lang ako na may mga ibang tao na makakaedad ko po na yung mga gantong simpleng bagay, hindi po nila alam. Pero as may isip po, parang ginawa kasi pong prioridad ng mga magulang ko yung Islam, kaya mas alam ko pa po to kasi sa mga kaedad ko. And nung mga bata pa po ako, syempre hindi ko po kung may kundyan kasi batang bata pa po ako. Tapos ngayon po, alam ko na yun. And parang I'm just uh, nilalakawak, nilalawakan ko lang po yung pag-iisip po about what I have learned yung bata pa po ako. Masyado ta para kala. What you want to clarify na nasabi mo kanina na mali? Ano yung ibig sabihin mo? Uh, kasi po kanina sinabi ko na yung Prophet Muhammad SAW, uh, nung sa deathbed niya na po, yung mga companion, uh, ay hindi, sabi niya po, where are my brothers? Tapos, sinabi ng mga companions, nandun sila. And then the Prophet Muhammad SAW said that yung mga companions na, mga companions niya, hindi niya brothers. His brothers are us, are his family. Mm-hmm. Okay, pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong, di pa na nasagot. Yung, Ay, yung pangalawang tanong mo, oh, pangalawang tanong. Ano yung may papayong mas sa kabataan na pasaway sa magulang at pasaway sa kanyang pananampalataan? A very big example po sa batang pasaway sa magulang at sa reliyon is for me, ako po. And what I would like for uh, myself, to say to myself is na dapat baguhin ko na po yung sarili po. Kasi dapat Da, kasi lalaki din po, magiging magulang din po ako one day and magkakaroon din po ako ng anak one day na ganito yung rally and I want na ma-advise sa sarili ko na sana matutupa ako ng maraming things and to change myself inshallah and sana po hindi ako iwan ng mga magulang ko and that they will still be there for me. Very delightful answer and of course, yes, Reha, may sasabihin ka, Reha? Um, hello? Yes, yes, ipapatuloy mo. Um, Sabi mo yung tatay mo. Tapos, anong may advice mo sa isang kapatang pasaway sa kanyang religion at sa kanyang magulang? Bago mawalang internet mo. Para po sa akin, ang ma-advise ko sa mga batang pasaway na katulad ko din na sundan din ang kanilang magulang. Which is, kaya po para po sa akin yung ideal ko po, yung isang color ko po po. Kasi siya po yung nag, uh, first po sa akin, siya po yung nag-influence sa akin na mag-pray po, na mag- Um, mag-memorize ko na mga sura ko dun bata ko po ako and um, patience lang din po kasi po hindi po agad-agad na mangyayari po ag- ang gusto mo sa isang bagay po so uh, yun po Akala for the first time na nagkawit mo ang question <laughs> at nasagot mo na without without enter uh, sabihin natin ang mga internet na yan kaya of course eh, ha, sabihin mo sa tatay mo mag PLDT na siya okay mag PLDT ka na para next time interview ka namin dire diretso go ahead miss PLDT miss Rina Mirong what is wrong para po sa akin ang ideal person ko po ay, uh, ay ang aking mother because she was she has this strength na para po sa akin ay walang makakapantay dahil saksi na ako sa lahat ng kanyang paghihirap besides our father. My mother kept on motivating us in everything. She constantly guided us po simula nung nasa sinapupunan pa lamang po kami since our dad always worked hard for us and was in work most of the time at laging malayo po sa amin. Andiyan po si mama para lagi kaming tulungan sa lahat ng bagay and I'm very thankful for that. She was always a strong person and I'm very proud to have her po. Doon naman po sa mapapayo sa isang batang pasaway. Um, I must say that you should grab this opportunity habang may nagle-lecture at gumagabay pa sa inyo sa tamang daan dahil may araw din na maaaring sila ay mawala. It is also for their own benefit that they're being lectured. So I highly suggest that they should listen and be more open. Masyallah. Uh, Analyst ko siya'y kalimutin itong si Nishin Amirul ay kapatid niya itong si Nizam Amirul. Masyallah. Itong si Sultan Bantuas ay kapatid niya si Sahar Bantuas. So may mga ganyan na tendency. At ito si Hayat Binaloy ay kapatid niya si Marjan Binaloy. May mga tendency na nagkakaroon ng magkakapatid ng mga valedictorian. Ika nga sa YC, hindi po to political dynasty. May mga ding nagkakaroon <laughs> ng magkakapatid ng mga tatalino talaga. Oo. Yes, go ahead Marjan Binaloy. What is your answer? Um, ano po, um, mga, I'm an ideal person po, um, my parents po, they 
thing ako, since may late pa po ako, they first, and they did not force me to Islam, they introduced me to Islam, and when I was young po, I just went with the flow, and I thought po na, um, naging pabaya po sa Islam ko, and but, Islamic studies po po, but now, that, yung pagkaroon na po ang nasarili ng isip, at uh, mas matino na po, naintindihan ko kung bakit nila po ito ginawa sa akin, and now, instead of naging pabaya na lang po siya, mas binibigyan ko ng rasyon, mas binibigyan ko po siya ng pansin. And with that, mas nalalaman ko po yung rason kung bakit. Tapos mas maalam ko na po kung paano, kung ano po yung dahilan ng part ko nila ginawa yan. At siya ko na po, ganun po rin yung nais na gawin ko po sa mga anak ko rin po. At para rin po dun sa pangalang question, na pangalang question po yung mga pata na pasway ko sa mga ulang nila. Sinabi po na po tayo ka, kung may wasal lang, kung madyan na tagwa, ano, so it sabihin na ito is, The parents are your paradise as well as your child. And dito po, yun ito lang, hindi po sinasabi na yung parents mo, yung mag-i-lead po. Pag ang gawain mo sa mga parents mo ay sila yung mag-i-lead mo sa paradiso o sila yung mag-i-lead mo sa interno. Kaya dapat ang pakitungo natin sa mga magulang natin ay mabuti para ang mga parents natin din ang mag-i-lead natin papunta sa paradiso at hindi sa um, now. Yes. Yes. Before si Wasif, yes, Sultan. Go ahead, yes, Sultan. Sa ideal person po, I mean, tulad po na sinabi ng sister ko, magulang po rin po kasi, I mean, they never sila nag-give up sa amin. They made sure na we have everything. Tapos, isa pa pong orasan sa amin, sila po yung nagbukas ng puso ko sa Islam. Kasi, una ko siyang, I mean, pretty, I mean, Hesitant talaga akong mag-aaral kasi I was very lazy back then. Pero pinush talaga nila ako na mag-aaral. And alhamdulillah, I lasted there for many seasons. Tapos, sa pangalawang question naman, Yes, sa pangalawang pangalawang tanong, ang tanong ay, ano yung may papay mo sa isang kabataang pasaway sa magulang at pasaway sa kanyang hiling ibig sabihin nito ay tamad. Tamad. Tamad isagawang mga sunan ni Prophet Muhammad S.A.W. Why? For me, po, if I were to, and kung ako sa ping ko yung mga bata na pasawa, I mean, nasabi ko sa kanila kung anong namin miss nila, I mean, kung anong mga nawuwis nilang oras kung hindi sila nagsitik ng knowledge. Pero I would, I mean, say it in a manner na may intindihan nila na hindi nila makikinan yun, nakuforce sila something like that. I want them to feel welcome. I want them to feel na Islam is, I mean, easy and welcoming siya. Si Wasif ay nakapagtapos siya ng cum laude sa course ng BS Civil Engineering 5 years course sa University of the East Manila. Ano yung pinaka-ideal na taong nabubuhay sa buhay mo? At paano mo papangaralan, Wasif, ang isang kabataan ayaw pumasok sa, sa madrasa at uh, pasaway sa kanyang mga magula? Bismillah. So, before I answer the couple of questions, mm -hmm. couple um, of questions, gusto, ah. gusto ko lang <laughs> We have the word. Before I will answer the, your, your couple of questions, alam mo din, mashallah. Meron naman akong sasabihin ito sa BVPN din na may talk show. I would like I'm learning thanks. from my students, mashallah. I would like to thank, of course, Ustad Ali and Ustad Ali Muddin for this opportunity of uh, actually all the questions that was asked to us. Um, each and every person should ask to themselves. They should answer mm -hmm. themselves, they should write it down, and they should plan for their future on what to mm -hmm. do in their life. Of course, um, the first question was, who is the ideal person for me that is alive? The ideal person, of course, might sound as a cliche. Of course, it would be my father. But the real thing here, uh, why it is my father, is when you say the ideal person, you look at his traits, you look at his characteristics. My father, not only did he push me towards Islam, uh, uh, he taught me every day. He is working 8 to 10 hours a week, uh, every day, over time. He comes home late, but even if he's tired, he still gives time to preach and to share knowledge of Islam to his children. And that is the number one most important thing for everyone actually is Religion should be number one in your life. It shouldn't be um, your academics. Academics, of course, it will help you. But the main and ultimate goal for all of us is 
our main purpose is uh, religion, to to get um, Jannah in the hereafter, inshallah, for all of us. That my father instilled in me, alhamdulillah, and of course, that char characteristic is not only uh, not only goes to my father, but also all the ustads in YC, especially Ustad Ali. He every time he preaches, uh, he teach uh, teach uh, teaches us all about Islam and tells us never never to give up. When we go sideways, he's gonna push us back to the straight path. And alhamdulillah. And as for the second question, ayo Jan, ay nilibre kita inshallah ng halo halo. Okay, next. <laughs> and as for the second question, when you talk to a naughty boy. Uh, what is your advice to him? How will you advise him and how will you treat him? For me, I will approach this problem as as, as a parent, not because as, as uh, when I was a kid, my parents used to tell me, when you grow up, maintindihan mo ito lahat ng ginagawa ko. Pero when I was a kid, I didn't really want to understand. So you should understand as a parent na you need patience. You, you uh, lahat ng tao, may, uh, they have a path. So hindi pwedeng agad-agad magiging good boy siya. So they have a path. What you need to do is to plan that path. And you, you should be patient na uh, may dadaanan siyang path towards uh, the goodness and towards the success. You should just um, teach him, keep teaching him, keep being patient. Um, let him let him go. Let him stick with you, talk to him, talk to, talk to him about life. Because once he opens up to you, it becomes way much easier. Nowadays, parent-children parent relationship are more of a formal thing. Like they eat together, but they don't share their stories. They don't share their life lessons to them. So once you start opening up, you feel that your child is opening up to you. And then you feel that his heart is uh, will start becoming soft and you can teach him in a better way. So the only thing is patience and everything has a process and journey. So you should always be patient. And uh, nonetheless, the, the most important, of course, is to keep praying as a parent. Pray for your pray for your children that Allah guide them Precious. to the safe path. Mashallah. Tapos na ba si Nizam? Mashallah. Hindi pa po. All right, it's the floor is yours, Nizam. Sa so first question po, for me po, Alhamdulillah, my ideal person. Nos bleeding ako dito sa mga babata na to. Especially my mother Mga-mga. because they are working hard to give us a good mabot. life, Mashallah. education, both Western and Islamic. And they are also sacrificing a lot for me and my sisters. Mashallah. And my answer to the second question po, ang mapapayo ko po sa mga pasaway na kabataan na katulad ko is that they should go to madrasa like YCE to seek knowledge in Islam so that they will be guided and they know what is good and bad. Also, they should learn the biography of Prophet Muhammad. So, Allahu alayhi wa sallam. Uh-huh. So ngayon, dahil natapos ang mga question ng ating panelist, ay ang ating panelist ay magbibigay siya ng katanungan pero hindi niya na kailangan i-justify, hindi na kailangan uh, i-justify. Sasabi, magtatanong lang siya ng isang bagay tapos sasabitin niyo agad-agad pabilisan. Alright? Okay? So hindi niya na justify para mabilis tayo bago kayo magbigay ng pinakahuling remarks. Go ahead, uh, panelist, to share kalimutin. Okay, my first uh, question ay uh, ito yung ano, twist, ika nga. Mamili man kayo, what do you prefer? Uh, to push or to pull? Go ahead, Nizam. To push. To push. All right, next, Sahar. Yes. Panelist, can you repeat to pull? All right. Dapat explain nila, dapat explain nila sensi kung bakit niyo yung... Ah, dapat explain ba? O, oh, kahit, okay. kahit, kahit, uh, kahit konting ano lang ba, bakit niya pinili yun? Konting explanation, oh. no? bakit pinili mo yung ano to push? Okay, go ahead, uh, Nizam, muna tayo. To push po dahil uh, to keep moving. Mashallah, good. Oh, mashallah. Yes, go ahead, uh, Sahar. To pull naman po kasi to bring back po. Mashallah. Mm-hmm. <laughs> All right, Sultan, go ahead. Uh, to pull po. Okay. Why? United. 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 Uh. Uh-huh. Marjan? Um, to pull po. Para po, kasi mas intense po, um, para mag-carry sa po tayo lang. Mm-hmm. Miss mm-hmm. Rain? To pull din po. Dahil? Kasi minsan po, sobra yung pag-push and we need to repeat ourselves and pull. Mm-hmm. Mm-hmm. Masha Allah. Yara? Um, 
pinupul po kasi po um, it means unity. Pinupul po natin sa sarili natin at iba po sa success. Mm-hmm. Hayat? To push po kasi to push myself more in learning. Mm-hmm. Masyala. Reham. Reham, masyala. <laughs> push your internet to the better internet. Uh, go ahead. Go ahead. What? <laughs> to push. Mashallah, to push. Sabi na, narinig ko to push our internet and I will call my dad to give me a better internet. Inshallah, mag-subscribe ka na sa PLDT. Inshallah. Yes, Wasif. As for me, it can be both, but it's pull. Because when you say push, you are behind the person and you're pushing him. But I want to pull him, which means I am already in the place and I want to pull him towards goodness. Asha. Mashallah, tabarakallah. Rihau, mashallah, push it. Yes. <laughs> Push your internet. Go ahead. <laughs> Push po sa akin para po ma... Um, katulad po na sa akin para ay move forward niyo po yung pananama, pananampalataya na like, hindi po po tumigil po. Alhamdulillah, hindi ka na po tuloy ng internet ulit. Uh, second question... Mashallah. Um, <clears throat> okay, second question is uh, being silent or being talkative? Mm-hmm, Mashallah, very good question. Yes, so time. Uh, being silent po. Mm-hmm. Kasi ano yun mo? Sometimes, medyo sharp yung pang ko. Tapos, baka may makasabi ako na hindi ko magugustuhan. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Oh. Reham? <laughs> yes, being silent. <laughs> because sometimes we can express ourselves better through actions better and not in words mashallah mm-hmm. yara um being silent po kasi i'm a silent person and i believe that ano po, um uh you actually put they speak louder than words and sometimes talkativity causes chaos po mm-hmm. marjan kaya sagot na siya um being silent po since words can most of the time, be a misinterpreted. Uh-huh. Nizam? Silent po dahil less mistake. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. What if? Um, for me, it would be um, being talkative. Masha'ala. The talkative doesn't usually mean na um, uh, like you talk too much. Pero uh, uh, ako kasi, I'm, a, and I'm an introvert, but I like to talk because once you talk, people listen. And that, that, that way you become more influ- influential. That way you can let them know that, uh, you can let them, you can teach your knowledge. You can um, give whatever you have. Mashallah. Tabarakallah. Just being silent, Reham again. Please push yourself to talk. Go ahead. Para po sa akin, be silent po. Kasi po, ang dito po na nakukup yung attitude po na pagsasabag po, katulad ng kasi po, yung po yung ginagawa ko po every time po na I need to talk, pero natatakot po ko mga salita po. MashaAllah. Third question from our TJS and BV. Okay. And special question. Go ahead. Third question at saka, mayroon pang isa ha, sa sensei ha? Third at saka fourth? Mm, yes, go ahead. Okay, third question is, being a young, being a, being a young or being an old? Mm-hmm. Sahar, go ahead. Um, being young po. Okay, be young. Um, because? Why? Uh, being, being young po kasi uh, for me po, uh, being at a young age po, it is better to learn more while you're young po. Uh-huh. MashaAllah. Hayat? Being young din po. Uh-huh. Kasi mas, ma, kapag bata ka pa po, mas ma, you will have more time to reflect on things. Mm-hmm. Nishreen, how about you? 
being young din po because we can be more active and can have more energy to do things. Yara? Um, being young po kasi um, the young people have a wide variety of uh, opportunities po and they have a vast um, perception of everything. How about you being young, Nisa? <laughs> Young because you have a lot of more energy and you can worship Allah more. Asha, mm -hmm. It seems like you, huh? Energy, energy, ka. Yes, Sultan. Uh, being young, po. Energetic, most energetic, compared to me. And you have more time to. Asha, More energy to. Oh. Okay. Okay, okay Masha Yes, Marjan. Um, they're young for since we have more capabilities than you know, when we're all your limitations. Mashallah, mm -hmm. very, very energized, Riha. Your internet, please. Mashallah, Tabrah. As I have said, Mashallah, your internet is so old, I think. But you're very young, very young and fresh in the Philippines. It's four o'clock in the morning, Mashallah. Thank you. Babalikan ka namin mga Wasif. Um, I would love to be young, pero my answer is being old. Because uh, when you become old, people, uh, you tend to be wiser and you can teach others in a better way. And of course, um, as you grow older, there are, you have more time to ask for forgiveness. All the time for forgiveness and you have a lot of time to do more deeds. Actually, it's a blessing. When you reach your old age, Mashallah. 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 Again, you are blessed if your intern is okay. Riham, go ahead, Riham. <laughs> Thank you very much. I heard it. Fourth question, please. Okay, last. Uh, okay, last. Uh, actually, this is not a uh, question like a uh, previous question. But uh, I would like to hear from you uh, as a young woman, as a young uh, man, or as a young woman. Define ideal, define ideal young Muslim. Uh, in one word or in one phrase. Mashallah, Mashallah, Sahar, go ahead. Um, seeker of knowledge. Seeker of knowledge. Mm -hmm. Mashallah, Haya. Standing strong for belief. Mm -hmm. mm -hmm. Nishri? Constantly seeking knowledge. Mm -hmm. Mashallah, Yara? Um, seeker for opportunity. Mm-hmm. Rehab. Um, does, does there need the last stop? Again, again. Huh? <laughs> what um, is your question? What is your question? Okay, define ideal young Muslim in one word or in one phrase. Um, ideal young Muslim in one word. Mashallah, Sultan. Strong, uh, wait, strong and patient. Po. Are you patient? <laughs> no, just a joke. Marjan? Um, sorry, Marjan? Um, being virtuous. Mashallah. I'm sorry again. Being righteous. Uh, virtuous. Can virtuous. you spell it? Can you can you spell the virtues? Uh, we are. No, I'm just joking. Yes, Wasif. Go ahead. Um, for me, it would be. It would be a good role model. Okay, Mashallah. Mashallah, tabarakallah. Yes. About the last questions, Alimuti. Okay, kalas. That is my last question. All right, Mashallah, tabarakallah. But of course, before time will begin, ang pinaka last remarks sa bawat isa sa kanila. Yung last remarks is ano ang mga sa niyo sa ating uh, programa for the uh, this is the virtual conference brought to you by YC to 2020. Uh, uh, what's this? In cooperation with the TJS and the BFF in Bina, of course, our director, our director, and our panelist, whether than Sheikh Alimuddin or no Faith Mashallah Tabarakallah. Lahat ng ating mga viewers kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. Yung mga nagpuyaters dyan sa Pilipinas na way insya Allah uh, uh, ito ay gawin uh, isa niya Allah subhanahu wa ta'la sa ating mabigat at timpangasala ng paghub sapagat kayo po ay nagpuyat at nanood hindi po ito west. Hindi, hindi po ito sabihin natin na mawawala sa inyo sapagat hindi po ito vlogs na mapupulutan nyo ng maraming mga ka 
fit na kung dito po ay kapukulutan natin ang mga inspiration mula sa ating mga future at nakapagpalaganap ng isda. Mga future na sila naman ang mamahala sa ating komunidad at mga future insya Allah na mga nakapagpalaganap ng isda. Ito ang ating mga kabataan. Dito sa gitang silangan at dyan sa Pilipinas. Kung kayo po ay nakatutok ng mga magulang po, lahat po ng mga magulang dyan sa Pilipinas at sa ang party man sa baong daigdig ay lahat po ng ating bansa, lahat po ng ating mga komunidad ay may mga madrasa. Ipa-enroll niyo po ang inyong mga anak sa mga manapit na madrasa upang matarbiya sila ng kanilang mga ustad at may tulong sa kanila ang pamumuhay na according sa sunan ni Propita Muhammad S.A.W. sapagat ito po ang ating may tutulong sa ating mga kapatan. Hindi po kailangan nila ng pera. Hindi po nila kailangan ng sobrang marangyang mga material na bagay. Sapat na po sa kanila na may tulong sa kanila kung ano ang itinuro ng kanilang mga magulang, ng mga magulang natin upang maging mabuti ang kanilang kalagayan dito sa tagdig lalong-lalong na po sa kabilang buhay. At of course, kami po ay nagpapasalamat sa mga parents ng ating mga guests sa pagpayag nila na sila po ay maging uh, special guest, guest namin for tonight. Kahit po sobra kami nagpuyat pero napaka-worth po na pag-uusap natin sapagat pinag-usapan po natin ang uh, mga generation na kung saan sila po ang katahap ng sunan ni Prophet Muhammad SAW at matutunan nila kung paano may pagtanggol ang ating mahal na Prophet Muhammad SAW. At of course, magkita-kita tayo next next na naman yung sala sa katapusan ng November ang mga panibagong second batch ng mga class valedictorian sapagat marami pong class valedictorian na hindi na impita sapagat gusto ko po maging happy sila at yung na makakasama din natin ang ating mga guest ngayon sa ibang pagkakataon pa insya Allah ta'ala. So this is the last chance and last words para sa ating mga mga sabihin natin mga mga guest for today. Ano yung masasabi nyo sa ating programa at yun yung masasabi sa inyong pamilya na nanonood sa inyo pinaka last word bilang kabataang muslim na maraming nanonood sa inyo ng mga magulang at mga kabataan at of course natulad ni Sheikh Alimud din na hangang hanga sa inyong pagsagot, mashallah, tabarakat. So let's start from the very first class valedictorian, Wasif Jadun. It's your floor, Wasif. Yes, Bismillah. So, um, I would like again to thank everyone in the show who gave their time and effort to be here. And of course, to those stats and the panelists, uh, dear Sadali Mudin, for the questions. Um, this is actually a great way of tarbiyah, giving advice to people and sharing your knowledge, healing some of your emotional pain and uh, psychological pain. And of course, uh, I would like to give my last words would be to those youth out there who still have parents, who still have family. I would like to say that stay close to your parents and stay close with your family. You never know what might happen uh, in the near future. Stay close with them. And other than, of course, your religion, your din. What gives you happiness before you die is, of course, uh, when you are close with your family and everything is uh, good and fine. Alhamdulillah. Masha'Allah, taparakala, magbabalik ako sa inyong lahat mamaya sa, sa ating pinakalas na katanungan na napakapilis lang. Of course, yes, Yara, Sultan, your mother is greeting you, Masha'Allah. Nakasubay ba ang inyong mga parents ngayon? Buhay, Yara. Um, um, uh, I, that was very enlightening for um, this program, and I'm very glad to be part of uh, the people here who um, share their comprehension about the different uh, questions. And I hope that th those viewers, po, um, I hope that you'll be one of uh, these people that share their knowledge about Islam, and Allah will bless you. Yes. Uh -huh. Mashallah, tabarakallah. All right, next is ang ating pinaka-social ang internet, mas talagang talabara ka lariha from Cavite. Your final remarks. Um, first of all, I would like to thank um, the organizers of this program and we'd like to thank them for providing the 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 program. Um, ang uh, tagal ko natin po hindi participate po sa mga ito mga program ko lang po sa pag-atin po na madras. Nakakamiss din po yung matut may matutunan, madami ako natutunan every Friday po and um, I would like to say to the audience that um, every day is a challenge to us. We challenges um, serve this as our lesson in our everyday life, and do not forget our intention, our niyat, our dream to 
um, to pray always to Allah and um, continue to seek knowledge. Masha'Allah ta, Barakallah. At least hindi na po ito lah. Nakasurvive, Masha'Allah. Go ahead, Marjan. Assalamualaikum. Uh, first of all, I would like to thank my parents and would like to thank the viewers and uh, my fellow youth. And I would also like to thank Ustad Ali and Sheikh Ali Muddin for this, um, for inviting us here. And I would like to make sure this program would continue uh, to persevere and sa mga matagumpay po at patuloy lang po yung pag-share nito ng mga kalam at tungkol sa Islam. Isang huwa kayo. MashaAllah, your sister Hayat bin Naloy, it's your time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala wasumila. Nagpapasalamat po ako sa dalawang ustad na hindi po nawala ng, like, hindi po nag-give up sa programa ko ito kasi at noon na po ang daming technical difficulties but we still moved on and Alhamdulillah and for that we have learned a lot and I have uh, been open to a lot of new perspectives and I have been reminded a lot na parang ang tiyong-ting nawawalan na din sa akin, tulad na lang nung nung sa pag-isip sa Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And message ko po sa mga viewers is, inshallah, may nakuha po kayo sa pa, sa itong meeting na ito. Mm-hmm, inshallah. So, Sultan? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, I'll make it uh, simple and short lang. Uh, firstly, I would like to congratulate Ustad Ali and Ustad Ali Mudin for a very successful talk show. Uh, it was very beneficial para sa mga guests at sa mga viewers. As for the viewers, and then uh, last message ko sa mga nanood dito is and then continue, continue seeking knowledge regardless of your age. Uh, it's never too late. Don't be shy. Seek knowledge lang. Mm-hmm. Masha Allah, your sister. Okay, so uh, first and foremost, Alhamdulillah, praise be to Allah for making this, uh, uh, this conversation possible. Uh, it has been really beneficial kasi kahit sobrang busy man ta- tayo sa mga school work, sa, it's a busy week talaga sa mga nagtatrabaho, we still make time to seek knowledge. So, ang masasabi ko lang sa mga viewers natin po, sa mga students na nanonood is to uh, ne- never stop seeking knowledge at to, at to never lose hope lang po sa life. Kasi maybe uh, this will be tough, uh, this will be maraming stress, uh, kapit lang talaga kasi uh, lahat naman ito natatapos dito. Masha Allah. Nishreen? Bismillah. Maraming salamat po ulit sa pag-iimbita sa amin at hindi paglimot at walang sawang pagpapaalala at paggamay sa aming mga kabataan. Maging sa mga matatanda, gaya ng aming mga magulang, naway huwag po kayong magsawa sa inyong mga magbuting gawa, inshallah, and to others who are watching right now, continue on seeking knowledge about Islam because it will never be put to waste, inshallah, especially in the akhirah. And to our youth who will be the future of generations, be patient and understanding towards the changes that's around you. Be guided and be more open to the wisdom of others that will be beneficial to you. Barakallahu fikum wa jasakamallahu Very well said. How about your brother, Nizam Amirul? Nizam? Alhamdulillah, thank you po Ustad Ali for letting me be part of this talk show and thank you po for my parents for always encouraging me to go to madrasa even though it's it's not easy for me because I'm also busy in school. Also, thank you po Ustad Ali Mudin for being with us. Jazakallah mm-hmm. khairan. And uh, this is my last question before magbibigay ng pinaka-last remark ang ating butihing Sheikh na si Ustad Ali Mudin. My, my first, my, my last question is uh, Nishreen, uh, lahat kayo, this is general, what you have learned from YCA na tumatak sa inyong puso noon hanggang ngayon na pwede nyong sabihin natin, pwede nyong uh, i-share sa mga kabataan na nauhumaling sa mga kamunong bagay. At pwede, mong, at pwede nyong ipagmalaki. At pwede nyong sabihin na achievement sa buhay niyo. Go ahead. Para po sa akin, ang pinaka- tumatak at pinaka natutunan ko po sa YCA is yung mismong purpose po ng ating buhay. Without YCA, I wouldn't be more knowledgeable about this area. 
it was um, said to me kung ano kung kung ano yung talagang purpose at para saan tayo nabubuhay at yun ay para sa ala Allah subhanahu wa ta'ala lang at lahat ng ating ginagawa sa araw, pang araw-araw na buhay ay para sa kanila. Masha'Allah, tabarakallah. How about you, Yara? What you have learned from YCN before and until now? Yara, 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 Yara,
continuous improvement. Pero pag na-develop yung mga batang ito na ano, masyara. It's weak and supposed to be nag-rest ganun. Pero they took an and nag-alot sila ng time para maturo yung mga youth like us. Masyara. Yes, Nizam. For me po, ang pinaka natutunan ko po sa YCB Shana, cute, cute, ay about the need, the purpose of our life, Mashana. the importance of seeking knowledge in Islam, everything we do should always have a good intention and to always respect our parents. Mashallah. <clears throat> and the floor is yours, the first class valedictorian, Wasif. What you have learned from YCS since then, ikaw yung isa sa pinakaunang nag-graduate at ngayon ay isa, ikaw, ikaw ang pinakaunang naging professional as it from kay Arich Dada sa license bibliotech. Ikaw naman ngayon ay five years course na nagtapos at you realized everything about YCS. Can you give us a glimpse of of sharing of knowledge? What you have what you have learned from YCS that you could you could share to our uh, students, to our uh, Muslim uh, youth na ikaw nga masasabi mo na hindi mo na pagsisihan na big achievement po mo rin sa gusto po kayo. Hmm. Actually, yung natuto ko or yung tumatak talaga sa utak ko is is not a theoretical knowledge because theoretical knowledge is I really have <laughs> wherever I go but practical knowledge. It is, yung ustad is they take the initiative. As of course, as all of us know, we are youth and we are future propagators of their religion. So what we should do is we should take the in initiative. Tayo dapat mismo gumalaw. We will not wait for the people to come. Magaling tum batang tum, masala. For example, masarap matulog sa bahay, masarap matulog sa kwarto mo sa gabi. Pero yung ginagawa na ng ustad natin sa YC is what they do sa gabi. They will go to other people's house. They will give them dawa instead of sleeping in their bed and staying comfortable. They go out of their they go out of their comfort zone and they take the challenge. They take the initiative. And certainly, they accept their responsibility of, as Muslim propagators in Islam. Oh, there. Very well said. At of course, Hindi kami ay nagpapasalamat sa inyo. You know, guys, ito mga student din natin, mga, mga kawat, ika, mga... Iba yung mga sagot uh, niya, mga mashallah. Mga uh, I am, honestly speaking, I am very, very, uh, what I say, uh, ah, Shay, kalimod din, before ka magbigay ng pinaka-last wordings sa kanila at magkatap sa ating programa, uh, you know, I'm very emotional. I'm very emotional tonight because why? Uh, not all, hindi lahat ng mga magulang. I, I think, uh, natatandaan mo sa dalimutin, when you ask me during the interview in BF15, saan ako humuhugot? Uh, diba? Saan ako humuhugot kung bakit nananatili pa rin ang pagtuturo natin sa YC? It's just because, it's very simple, it's just because nakikita natin yung paghihirap ng mga magulang nila. It hours a day, nagtatrabaho sila, nagpapakapagod sila bilang mga RFW. At uh, sila yung mismo, yung sabihin natin na nagbibigay guidance sa kanilang mga anak. At ang tulong lang na pwede natin ngayon tulong sa ating mga magulang na nagihikaos na nagtatrabaho dito sa gitnang silangan, ay tulungan natin ang kanilang mga anak na matarbiya sila. Hindi man tayo perfect, hindi man perfect ang kanilang mga magulang. Kahit paano ay yung simple na basic ng isa na may tarbiya sa kanila upang maging sabi natin na maging dala-dala nila dito sa daigdig hanggang sa kabilang buhay. Hindi po namin kailangan ng pera ng bawat estudyante kapag nakapagtapos tayo ay sasabi nyo, ay ililibre nyo kami or maging ganito. No! Ang kailangan lang namin sa inyo is mag, magpakatino lang kayo ng mga kabataan kahit saan man kayo mag-aral huwag kalimutan ang pagsasala Pumunta kayo sa mga Muslim student organizations, pumunta kayo sa mga uh, seminars when it comes sa Islam, at kapag nagtapos kayo na doktor or mga engineer, maging engineer kayo na tagapagpalaganap ng Islam. Doktor kayo or nurse na nurse na tagapagpalaganap ng Islam. Yun lang ang uh, gusto namin. At pag kami naman ay nawala, kayo naman ang susunod na tagapagpalaganap ng Islam. Kaya sa mga magulang na mga may mga anak, insya Allah, talagang hindi pa huli ang lahat, pa-inroon niyo yung mga anak sa mga malapit na mga madrasa sa inyo. At the same time, sa mga ano naman, sa mga may mga anak na pasaway, ay ipahinhold niyo sa mga madrasa kahit pa paano ay matarbiya sila, insya Allah tala. Gusto na mo din, we are very much thankful sa effort mo at the same time, alam ko na napakahila pa ang ating situation ngayon but still, you are there for the sake of our dawa, for the sake of brotherhood. And of course, dahil uh, isa kang uh, tunay na HKD, Black Belt also as well, finance din ka, mashallah, tabarakal. What is your last remark? Your greed, ika nga, 
bilang panelist na sabihin natin yung pinaka-observation sa ating mga kabataan at of course sa ating uh, YCA ikama. Okay, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ano, uh, una sa lahat, uh, uh, nagpasalamat ako sa Allah, subahan wa sa lahat ng bagay. Pangalawa, ako'y nagpasalamat kay Sensei Ali, dahil isa siya sa mga uh, nag-imbita sa akin para maging makasama ninyo sa gabing ito, mga kabataan. At uh, actually, this is my first time na ma makadaupang palad ko, mga kabataan, na katulad ng ganitong plataforma. At ako ay namamangha Bilang panggalahatan, ako'y namamangha talaga sa inyong mga pinapakita, sa inyong mga mapangahas na mga kasagutan, mula sa mga mapangahas na mga katanungan. Masya Allah, tabarakala. At uh, sa ganong murang edad, napakagaling niyong mag-isip, napaka, ano, ninyo, napakalawak ninyo ng pag-iisip ninyo. Para bagang uh, hindi kayo bata, parang pagdagsalita kayo, hindi na kayo bata eh. Bagamat yung mukha ninyo ay mga bata, pero ang... ang, ang, ang ang inyong diwa, ang inyong mga pananalita, masyala tabarakala, ay talagang pang, pang matanda. Yun yung mga talagang uh, iginawad sa inyo ng Allah SWT ang pangunawad kaalaman sa Islam. Alhamdulillah. Then of course, uh, isa sa mga payo ko, uh, sa mga kabataan, higit lalo sa inyo ngayon, uh, panatilihin ninyo ang pag, uh, pagiging abala sa pagsaliksik ng kaalaman. Kasi sa totoo lang, bilang mga Muslim at bilang parent na rin, ay ay isa sa mga napakagandang pakinggan at napakagandang makita sa uh, mga anak mga anak sa mga anak namin uh, nati mga magulang ay papaano ma-develop ang mga anak in Islamic way di ba kasi pag uh, yun lang kasi naman yung ano eh yun lang ang natatangin paraan para mapanatili ng isang bata o ng kabataon ng mga anak ang pagiging humble, ang pagiging masunurin, ang pagiging matakutin, at ang pagiging uh, uh, aware sa mga obligasyon niya, higit lalo sa dakilang tagapaglikha. Kasi pag nakikilala ng bata, ng, ng isang kabataan, ang kanyang Panginoon, at paano niya pagsilbihan ng kanyang Panginoon, hindi naman problema ang magulang. Kasi ang hangad lamang ng mga magulang ay makilalanin mo ang iyong, taga, ang iyong tagapaglikha, sambahin mo at pagsilbihan mo ang iyong dakilang tagapaglikha. Kasi ang pagsilbi sa kanya ay parang pagsilbi na rin sa mga magulang, walang duda. Okay, ibig sabihin, kasi pag, if you know your God, if you know Allah subhanahu wa ta'ala well, ay walang duda, ay napakadali mong, napakadali ninyong uh, uh, tularan at napakadali ninyong uh, sumunod sa mga magulang. Kasi nakilala ninyo ang iyong dakilang tagapaglika. Na kung kaya, laging manatili kayo sa, sa path ng Islam, sa path ng paghahanap ng uh, kaalaman sa Islam. Kasi yun lang ang mag- uh, mag ano sa inyo, sa inyong pagkatao bilang mga muslim at bilang kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa taala. Na kung kaya napakalaking bagay ang uh, ikang ang nagiging uh, grounds ninyo ang pag-aaral sa YCA kasi isa 'yon sa mga pioneer at sa mga elemento upang sa ganun ay magkaroon kayo ng ganitong pang uh, malawak na pangunawa at gayon din ay madagdagan ang inyong kaalaman sa Islam. So, inagis sa lahat, lagi kayong magpasalamat sa mga nagtuturo sa inyo at lagi niyo isali sa inyong panalangin. Yung mga taong uh, nasa likod, kung paano kayo naging ganito ngayon. Kung paano kayo naging isang Muslim youth, ideal Muslim youth. Uh, higit sa, uh, walang doon sa iyong mga magulang, ay uh, hindi mapantayan yun. Pero si huwag niyong kalimutan yung mga taong naging bahagi at naging tulay sa mga bagay na na-achieve ninyo, higit lalo na may kinalaman at may kaugnayan sa inyong panampalataya. Na kung kaya dalangin ko sa Allah, na insya Allah, hindi ito yung huling pang, uh, pang ano natin, pagharap natin insya Allah. Meron pa mga susunod insya Allah subahan wa ta'ala para naway maging kami ay elementary para maging mahubog kayo, papaan maging uh, magandang ika nga speaker. One day kayo magiging papalis sa aming mga trono, mauhigit pang mas mainam pa kaysa sa amin. So insya Allah, Naway ay sama-sama tayo sa mga susunod ng programa at mga project which is under ng YCA insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, maraming salamat sa inyo at naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas at saka dito sa Kitang Silangan, all over the world habang tayo ay nagbubuni. Ikaw nga dahil masyala, winter is coming at medyo mawawala ng init ng tag-init na kung kaya ang ating mga magulang ay masyala nakatutok sila dito sa YC na kung saan ito ang pinaka-pioneering youth uh, organization di kama sa mga kabataang mga Pinoy o versus Pinoy Muslim dito sa Gitang Sinangan, particular dito sa Pajita. At of course, maraming maraming salamat sa inyong mga magulang na nakatutok sa inyo at nakasubaybay at nagkagayt sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan, insya Allah, talang panalangin natin sa ating mga yumaong mga magulang. At ay 
patuloy na buhay ang ating mga magulang ay nagkita yung maging masunurin sa kanila sapagkat ito ay pinuputos ng ating kapagdika ang Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, kung kami po ay muling mag-iimbita sa inyo, wag po kayong tumangi sapagkat magkakaroon pa tayo ng mas maganda. Wala ng mga technical issues ni Kanga sapagkat this is just only a warm up ni Kanga. Akala nyo kasi napakahirap hindi, natapos din pero maganda naman ang kinalabasan. At of course, inshallah sa next time na ako ay mag-iimbita sa inyo, wag kayong humindi kasi pag humindi kayo, ibablock po kayo. I'm just kidding. <laughs> Of course, maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Nakasubaybay sa YCA, let our Muslim youth speak ika nga. Sapagkat nakikita nyo lang po nilang matandang nagsasalita. At we are just inviting you this coming Friday ay magpapaparikinig natin si Sheikh Naufal. Live siya sa Mindanao, isang Sheikh na siya ang ating guest natin for for our BFF in Teen. Yan ang ating digital talk show kasama si Ak Anwar at si Sheikh Alimuddin. At sa Saturday naman ay eh, mapapakinggan natin live sa Dubai ang ating nagbalik Islam sa, sa TGIS, Their Journey to Islam Stories naman. And of course, sa hala ng ating mga uh, kapatid dito sa bumubuo ng YCA, ika nga sa lahat ng mga ustad natin na uh, Lagi nakasuporta, masyallah mga taga KEU, kay Ustada Nani, kay Ustada Yasmina, kay Ustada Aisha, kay Rinad, at of course sa lahat ng mga taga KEU, sa ating admin na nag-absent ngayon si Ustada Noir, at saka <coughs> sila Flash Eye, at saka sa lahat ng ating mga technicals, of course Ustada Limudin bilang aming uh, uh, consultant, ikang, at saka si Shaibani, kasi yun lagi yung kinoconsult ko kapag may mga lectures ako sa inyo, kasi of course hindi mo ako katulad yun na nagtapos sa Islamic University, but still, kapag meron ako mga lectures, ito ay itinatanong ko sa inyo sa pagkat nakakalam kayo kasi sa akin. At of course, sa lahat mo nagtatanong sa YC, wala po kami enrollment. Closed na po kami since September po. Huwag na po kayong makiusap <laughs> dahil hindi po ito iskulahan. Ito po ay programa lamang para sa ating mga kabadan every week. Ika nga, magkita-kita tayo next week, insya Allah ta'ala. At nawain siya na lahat ng ating mga pagsisikap ngayong gabi ay makuha natin sa araw ng paghuko. Maraming maraming salamat. Yara Sultan, Wasif Jadon, uh, Nizam Amirol, Marjan Binaloy, Nishrin Amirol in the Philippines, Riham Marhum Star in the Philippines, Sultan Bantuas, Sahar Bantuas, sa inyong lahat, inshallah, next, 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 namimiss ko na kayo. I want to see you personally because the pandemic is over but still, nandyan pa rin. Now, hindi kayo makalimot. At of course, kung malimutan nyo kami ng mga ustad nyo, lahat ng nakuha nyo ng mga kaalaman, isalin nyo na lang kami sa inyong panalangin. Kung malimutan nyo kami, yun na lang. Jazakumullah khairam, isa na namang gabing tatlong oras, punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng, ng pagpabalita ng kuro-kuro. I'm sure meron kayong natutunan. Jazakumullah khairam. Wa akhiruhu wa da'wana wa nilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, 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 oh.